வணக்கம் உறவுகளை மீண்டும் மற்றும் ஒரு இன்ஃபோ ஃபோர் டைம்ஸின் ஊடாக மருத்துவ நேரடி நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் நேதாஜியோடு என் டி ஜெகன் இன்று எமது மருத்துவ நிகழ்ச்சியிலே ஒரு உயர் மருத்துவ நிபுணரை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இன்ஃபோ ஃபோர் டைம்ஸினுடைய கலையகத்துக்கு கிடைத்துள்ளது நான் குறிப்பிடுவது உண்மையிலேயே மனித வாழ்விலே இன்று பல அங்கங்கள் பாதிப்படைந்து தாக்கமடைந்து உயிராபத்தை கொண்டு வரக்கூடிய சூழல் நிலவுகின்ற காலங்களிலே நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்வியலை மாற்றி எமது தேக ஆரோக்கியத்தையும் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் பீண வேண்டிய தேவை எழுந்துள்ளது அதிலும் குறிப்பாக எமது பழக்க வழக்கங்களினால் சில முக்கியமான அங்கங்கள் பழுதடைந்து எமதுக்கு உயிராபத்தை எச்சரிக்கின்றன அந்த வகையிலே இது தொடர்பாக நான் கூறுவதற்கு காரணம் இங்கும் இன்றும் இந்த உயர் மருத்துவ நிபுணரிடமிருந்து பகிரக்கூடிய விடயம் ஒரு முக்கியமான விடயம் அதை பற்றி நாங்கள் உரையாடும் பொழுது தெரிந்து கொள்ளலாம் அந்த வகையிலே முதலில் அவரை பற்றி கூறப்போனால் அவர் ஒரு சிறந்த கன்சல்டன்ட் ஒரு சர்ஜனாக இரண்டு துறைகளிலுமே கால் பதித்தவராக இன்று பிரித்தானியாவில் புகழ்பெற்ற இரண்டு முக்கிய மருத்துவமனைகளை குறிப்பாக அவர் கடமையாற்றுகின்ற நோத்விக் பாக் மருத்துவமனை மிக விஷயமானது அதில் அவருடைய சிறப்பான சேவை அங்கு பதியப்பட்டுள்ளது அதை தொடர்ந்து இன்னொரு உயர் மருத்துவமனை மனை நீங்கள் யாவரும் அறிந்த ஹிலிங்டன் மருத்துவமனை இதிலும் அவருடைய சேவை தொடர்கிறது இதற்கு மேலாக இடம் வயதிலேயே ஒரு மருத்துவ வருகை விரிவுரையாளராக கடமையாற்றுகின்ற ஒரு சேவையை அவர் பெற்றிருப்பது எமக்கு எமது தமிழினத்துக்கு கிடைத்த ஒரு வரப்பிரசாதமாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம் குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்திலே தனது மருத்துவ பட்டப்படிப்பை முடித்து அதை தொடர்ந்து நான் குறிப்பிடுவது இப்பொழுது அவருடைய துறை சார்ந்த விடயம் இந்த இரத்த நாளங்கள் நாடி நாளங்கள் தொடர்பான ஒரு உயர் பயிற்சியை அதாவது ஆங்கிலத்திலே வெஸ்குல அல்லது என்று வெஸ்குல என்று சொல்வார்கள் இதிலே அவர் ஒரு ஆர்வம் கொண்டு அதிலே பயிற்சிகளை பெற்று எம்டி பட்டம் பெற்ற பெருமை அதுவும் இங்கிலாந்திலே ஐக்கிய ராஜ்யத்திலே புகழ்பெற்ற லீட்ஸ் பல்கலைக்கழகத்திலே அவர் அந்த பட்டத்தை தட்டி கொண்டார் அதை தொடர்ந்து நின்றுவிடாமல் மேலும் அந்த துறையிலே காண வேண்டிய சில உயர் ஆய்வுகளை கண்டறிவதற்காக அவர் ஆய்வுகளை உயர் பயிற்சியின் உடமாக அவர் மெல்பேர்ன் ஆஸ்திரேலியாவிலே சென்று மேற்கொண்டு அங்கும் தனது ஒரு பயிற்சியை பெற்றுக்கொண்டு அதிலே தடம் பதித்தார் பின்பு இங்கிலாந்திலே வருக தந்து எஃப்ஆர்சிஎஸ் என்ற உயர் மருத்துவ பட்டப்படிப்பை பட்டத்தை கூட தனதாக்கி கொண்டார் இதைத் தொடர்ந்து உண்மையிலேயே இன்று அவர் பதவி வகிக்கின்ற இரண்டு மருத்துவமனைகள் குறிப்பாக நோத்திக் பாக் மருத்துவமனை அல்லது ஹிலிங்டன் மருத்துவமனையிலே ஒரு கன்சல்டன்ட் வெஸ்குல என்று வெஸ்குல சேவை புரிகின்ற ஒரு சிறந்த வைத்தியராக வைத்திய நிபுணராக இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் இருந்து இன்று வரை பணிபுரிகின்றார் அந்த வகையிலே பெருமைக்குரிய பலவிதமான நிலைகளை அவரிடமிருந்து இன்று ஆராய போகின்றோம் கதைக்கப் போகின்றோம் உங்களுக்கு இது ஒரு முன்னுதாரணமாகவும் மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் என்று நம்பிக்கொண்டு அவரை வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் இவ்வளவு பெருமைக்குரிய எமது ஈழத்தமிழராக இருந்து யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியிலே இருந்து தனது உயர் பட்டப்படிப்பை எடுத்துக்கொண்டு இங்கு வருகை தந்து இன்று விளங்கி கொண்டிருக்கும் சிறந்த கன்சல்டன்ட் டாக்டர் அவருடைய நீண்ட பெயர் அவர் இன்றும் தனது பரம்பரையினை அல்லது தந்தையரை உருவாக்கியவர்களை நினைவு கூறுகின்றார் தந்தையினுடைய தந்தையை கூட நினைவு கூறுகின்றார் அந்த வகையிலே திரு நடராஜா என்பவர்களுடைய அப்பப்பா அவருடைய தந்தையார் செல்வலிங்கம் பெருமைக்குரியவர் அவர் உருவாக்கியவர் என்று தெய்வகுமார் கன்சல்டன்ட் சர்ஜன் டாக்டர் செல்வா தெய்வகுமாரை சந்திக்கின்றோம் வணக்கம் தெய்வகுமார் அவர்கள் உங்களுடைய வருகை எமக்கு கிடைத்தது எமக்கு மட்டுமல்ல இன்று உலகளாவிய ரீதியிலே பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து நேர்களுக்கும் மிகவும் பயனுள்ள மருத்துவ தகவல்களை கொண்டு சேர்ப்பீர்கள் நம்புகின்றோம் இன்று அவருடைய வருகையின் பொழுது அவர் மிகுந்த உபகரணங்களை கூட எவ்வாறு தனது சர்ஜனாக பணியாற்றுகின்ற இன்று மருத்துவ கூடத்திலே அதாவது அந்த சிகிச்சை கூடத்திலே கையாள வேண்டிய அல்ல கையாண்டு கொண்டிருக்கின்ற பல உபகரணங்களை உதாரணமாக இங்கு கொண்டு வந்து உங்களுக்கு அது தொடர்பான விளக்கங்களை தர இருக்கின்றார் இங்கும் எமது கலையகத்திலே நாங்கள் சிலவற்றை தயார் பண்ணி வைத்திருக்கின்றோம் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது திரு தேவகுமார் அவர்களை நாங்கள் உங்களிடம் சிறப்பாக வருகிறோம் இதை உலகளாவிய ரீதியிலே பார்த்து கொண்டிருக்கிற உறவுகள் மத்தியில் இன்றைக்கு யாழ்ப்பாணத்திலும் மட்டக்களப்பிலும் ஏன் தென்னிலங்கையிலும் பல எமது தமிழ் மாணவர்கள் 
இன்றும் வறுமையிலும் கூட செம்மையாக விளங்க வேண்டும் என்று படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தாங்கள் ஒரு டாக்டர்ஸாக மனித இனத்துக்கு பணிபுரிகின்றவராக வர அவர்களுக்கு ஒரு செய்தி சென்று சேர வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் உங்கள் மூலமாக எவ்வாறு இந்த ஆர்வம் ஏற்பட்டது இன்று ஒரு முக்கிய துறையில் எவ்வாறு கால் பதிச்சீங்கள் நன்றி கேள்விக்கு நன்றி மருத்துவத்துறைக்குள் வர வேண்டும் என்பது நீண்ட கால ஆசை அது எனது பெற்றோரின் ஆசை கூட ஆனால் இப்படிப்பட்ட சர்ஜரிக்குள்ள தான் வருவேன் என்று நான் அந்த நேரத்தில் எனக்கு வழிபாடு தெரியாது எண்ணி பார்த்தது எண்ணி பார்த்ததும் இல்லை ஆனால் எனக்கு கணிதத்திலும் நல்ல ஆர்வம் இருந்தது ஃபிசிக்ஸ் என்று சொல் பகுதியவியல் அதிலே நல்ல ஆர்வம் இருந்தது அது அந்த பிளட் ஃப்ளோ மெக்கானிக்ஸ் மெக்கானிக்ஸ் என்று சொல்லுவாங்க அதாவது ஃப்ளூயிட் நீ நீரோட்டங்கள் அதுகள் நல்ல ஆர்வம் இருந்தபடியால் மருத்துவ தொழிலை முடித்த பிறகு சர்ஜரி என்று நான் உறுதியாக தெரிந்து கொண்ட பிறகு எனக்கு பஸ்குலர் சர்ஜரி நல்லாக பிடித்து கொண்டு தேன் என்று சொன்னால் அது ஒரு குருதி ஓட்டம் அதில் ஃப்ளோ மெக்கானிக்ஸும் வருகுது அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் பகுதியவியல் வருது கணிதம் வருது ஸ்டென்ட்டுகள் நாங்கள் கணிப்பதற்கு கணிதங்கள் தேவைப்படுகிறது அது எல்லாம் சேர்ந்து வர அது ஒரு உற்சாகமாக எனக்கு இருந்தது அது அதுதான் நான் அதுக்காக தான் பிறந்திருப்பனோ என்ற யோசிக்கிற அளவு வந்துச்சு பின் அப்படியே அதை கொண்டு போக அதை அந்த துறையை தெரிந்தெடுத்து அதிலே என்னால் முடிந்த அளவுக்கு சாதனையை பதிக்கக்கூடியதாக இருந்தது பிறந்த இடத்திலேயே உயர் படிப்பை படித்து பின்பு எமது தலைநகரிலே பட்டப்படிப்பை மருத்துவ பட்டப்படிப்பை கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்திலே பெற்று பின்பு இன்று ஒரு உலகத்திலேயே மதிக்கத்தக்க வல்லரசு நாடாக விளங்கக்கூடிய ஐக்கிய ராஜ்யத்திலே இன்று அதுவும் உயர் இரண்டு மருத்துவமனைகளிலே இன்றைக்கு உங்களுடைய கால் பதிச்சிருக்கிறீர்கள் இன்றைக்கு வியக்கத்தகு பல மருத்துவ சீச்சுகளை மேற்கொண்டிருப்பதை நாம் அறிவோம் பல பத்திரிகைகளிலும் வந்ததையும் அறிவோம் அந்த வகையில் இன்று இந்த துறையில் நீங்கள் ஈடுபட்டு இந்த மனித இனத்துக்கு நீங்கள் சேவையாற்றுவதை எவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு ஒரு பெருமையாக அல்லது உங்களுக்குள் அதை உள்வாங்குகிறீர்கள் பிறவி பலன் வந்து மற்றாக்களுக்கு உதவி செய்கிறது தான் இந்த வகையில் நான் அதை பெருமையாக நினைக்கவில்லை ஆனால் எனக்கு அது ஒரு திருப்தியாக இருக்கிறது நான் இந்த இடத்து இவ்வளவு தூரம் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மண்டலத்தில் பிறந்து யாழ்ப்பாணத்தில் படித்து பிறகு கொழும்பில் படித்து பிறகு லண்டனுக்கு வந்து பிறகு ஆஸ்திரேலியா போய் திரும்பி லண்டனுக்கு வந்து என்னால் செய்யக்கூடிய சேவையை செய்கிறேன் என்றதில் ஒரு திருப்தி இருக்குது பெருமிதம் அடையத்தான் செய்வேன் உங்களுடைய சேவை இந்த இளம் வயதிலேயே என்று பதித்து உள்ள இந்த சேவை நீண்ட காலம் எமது மருத்துவ உலகத்துக்கு பயன்பட வேண்டும் உலகளாவிய இன்னும் முக்கிய மேற்கத்திய நாடுகளில் உங்களுடைய பணி நீண்டு விரிந்திருக்க வேண்டும் என இன்ஃபோஃபோ டைம்ஸில் உடனாக இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு உட்புகுவோம் திரு செல்வா தேவகுமார் அவர்களே இன்று நீங்கள் உங்களுடைய துறை சார்ந்த இந்த வேஸ்குல என்று வேஸ்குல இதை பற்றி ஒரு முறை இந்த வேஸ்குலர் என்றால் என்ன உண்மையில் பஸ்குலர் என்றால் குருதி குழாய் என்பது தான் அர்த்தம் நேர்கள் மன்னிக்க வேணும் சில இடங்களில் நாங்கள் தமிழ் கலைச்சொற்கள் பாவிப்பது கஷ்டமாக இருக்கும் ஏழு இயலுமான வரை நான் தமிழ் சொற்களை பாவிக்கிறேன் ஸோ பஸ்குலர் என்றால் குருதி குழாய் என்பது தான் அர்த்தம் அது சம்பந்தமான படிப்பு அது துறை நேர்கள் அறிஞ்சது போல் இதயம் சுருங்கி விரியும் பொழுது குருதியை உலகத்து உடம்பின் எல்லா பாகத்தின் ஊடாக சென்று செலுத்தி வருகிறது அந்த செலுத்துவதற்குரிய குழாய்கள் தான் குருதி குழாய்கள் அது சம்பந்தமான படிப்பு அல்லது துறை தான் பஸ்குலர் சர்ஜரி அதில் வருகின்ற நோய்கள் சம்பந்தமாக படிப்பது பார்த்தீங்கன்னா உடம்பில் எல்லா உறுப்புகளுமே எல்லா உறுப்புகளுக்கும் குருதி பாய்ச்சம் தே பாய்ச்சல் தேவைப்படுகிறது எனர்ஜிக்காகவும் ஆக்சிஜனுக்காகவும் அப்போ எந்த உடம்பின் எந்த பகுதியிலையும் குருதி குழாய் அடைபட்டால் பிரச்சனை தான் அப்போ அப்படியானது ஒரு முக்கியமான துறையாகத்தான் இருக்கிறது அது சம்மந்தமான படிப்பு தான் பஸ்குலர் சர்ஜரி அது இப்போ சர்ஜரி என்று ஒரு காலத்தில் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸுக்கு முதல் பெரும்பாலும் ஓப்பன் சர்ஜரி மட்டும்தான் இருந்த காலம் இப்போ ஒரு லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒரு இருபது வருடங்களாக இப்போ நாங்கள் அதை மினிமலி இன்வெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அதாவது சின்ன குழாய்களை போட்டு ஒரு நீடில் ஹோல் டெக்னிக்குள்ளாக மாதிரி அந்த சின்ன ஓட்டைக்குழாலேயே வயர்களையும் 
கதிட்ட சிலையும் பா அனுப்பி அதன் மூலமாக சில சீட்டு அழைச்சியக்கூடிய நிலைமைகள் ஒரு டெக்னாலஜியால் வளர்ந்த விஷயம்தான் இந்த தொழில்நுட்பம் தொடர்பாக குறிப்பிட்டீர்கள் இன்று நான் நினைக்கின்றேன் நீங்கள் படிக்கிற காலத்துக்கும் இன்று ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு பட்டப்படிப்பை படித்து இன்று பணியாற்றுகின்ற காலத்துக்கும் இடையில் அந்த தொழில்நுட்பத்தினுடைய வேகம் வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது அந்த வேகம் அபரிமிதமானது நம்ப முடியாது ஏன்டா நான் படிக்கிற காலத்தில் இவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியாது எங்களுக்கு படிக்கிற காலத்தில் வந்து பஸ்கில் சர்ஜரி பார்ட் ஆஃப் த ஜென்ரல் சர்ஜரியாக தான் இருந்துச்சு இப்போ இப்போ வந்து அதெல்லாம் தனித்தனியாக வந்து அது புறம்பான பகுதியாக இருக்குன்னு சொன்னால் அதனுடைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி ஒரு தனிநபரால் எல்லாத்தையுமே கண்டு முடிக்க கொண்டு போக செல்ல முடியாது என்றபடியால் அது பகுதி பகுதியாக பிரித்து இப்போ பஸ்கில் தனியாக வந்து அதுலேயும் இப்போ சில ஃபேத சப் ஸ்பெஷலைசேஷன் சொல்லுவாங்க அது வரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இப்போ இருக்குது ஆனால் அட் இந்த இன்றைய நிலையில் நாங்கள் எல்லா பஸ்கிர சம்பந்தமான எல்லாத்தையும் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் என்னோட டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் சில வேளை அது இன்னும் மேலதிகமாக பாகுபட பகுதியாக பிரிக்கப்படலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் இப்போ ஃபர்தர் சப் ஸ்பெஷலைசேஷன் வரலாம் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் நல்லது நாங்கள் இன்று உங்களிடமிருந்து நிறையவே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருப்பதனால் உங்களிடமிருந்து நாங்கள் பெற வேண்டிய பொக்கிஷங்களுக்குள் நுழைவோம் குறிப்பாக முதலில் நாங்கள் சில மருத்துவ நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல மருத்துவ சொற்களை தமிழ் பிரயோகங்களை அறிவதற்கு முன்பு நாங்கள் ஒரு ஒரு நிழற்படத்தை நாங்கள் இங்கு பார்வையிட்டு கொண்டு முதலில் இது தொடர்பாக நாளம் நாடி உங்களுடைய துறை சார்ந்த விடயத்தை நாங்கள் எமது உறவுகளுக்கு பயிரலாம் என பார்க்குறோம் ஒரு படம் ஒன்று அதை க பார்ப்பீர்களாக இருந்தால் குருதி குழாய்கள் வந்து இரண்டு வகைப்படும் இதய அறையிலிருந்து குருதியை மற்ற அவயவங்களுக்கு கொண்டு செல்வது நாடி அது மொத்தமான சுவரை கொண்டது நாடி சுவர் அது ஒரு வலைப்பின்ல மாதிரியே தெரியும் இனி படத்தில் பார்க்கக்கூடியாக இருக்கும் அது சோப்பில் காட்டியிருப்போம் ஏன்னு சொன்னால் அது நல்ல சுத்திகரிக்கப்பட்ட பிளட் குருதி அதன் ஊடாக போவதனால் அதை இப்போ சோப்பாக காட்டுவது வளமம் வளமை அது நாடி தொகுதி நாளங்கள் வந்து உடம்பின் மற்ற உறுப்புகளில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட கழிவுத்தன்மையான அல்லது உபயோகப்படுத்தப்பட்ட குருதியை திரும்பி இதயத்துக்கு கொண்டு செல்வது நாளங்கள் அங்கு இதயத்திலிருந்து குருதி மீண்டும் நுரையீரலுக்கு அனுப்பப்பட்டு அங்கே சுத்திகரிக்கப்பட்டு திரும்பி இதயத்துக்கு வந்து திரும்பி உடம்பின் எல்லா பகுதிக்கும் போகிறது இது ஒரு தொழிற்சாலை மாதிரியே நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ நாடியினூடாக குருதி வந்து உடம் இதயத்திலிருந்து வெளியே செல்கிறது நாளங்கள் குருதியை இதயத்துக்கு கொண்டு வருகின்றன அதே நாளங்களை நீல கடல் காட்டுவது வளமை நீங்கள் பார்ப்பது போல் ஒரு 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 நெட்ஒர்க் மாதிரி ஒரு வலை பின்னல் மாதிரி இப்போ ஒரு இலையின்ற நரம்புகளை எடுத்து பார்த்தா அவங்களுக்கு இப்படி ந இருக்குமோ அது மாதிரி தான் இந்த தொகுதியும் அதனால் இது நரம்பு தொகுதி இது நரம்பு என்பது நர்வ்ஸ் ஆனால் இது ஒரு ஒரு நாடிகள் நாளங்கள் இதை குருதி குழாய்கள் இப்போ அது சம்பந்தமானதான் தான் நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறோம் அந்த வகையில் உறவுகளே டாக்டர் தேவகுமார் சில அறிமுகத்தை தந்தார் அதைத் தொடர்ந்து எமது உறவுகளுக்காக இன்றைக்கு உலகளாவிய ரீதியில் இலங்கை உட்பட பல தமிழ் பேசும் நாடுகளில் பார்க்கின்ற உறவுகளுக்காக சில சொற்பதங்கள் நாங்கள் இன்றைக்கு மருத்துவ உலகத்தில் சில ஆங்கில சொற்களையே பழக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் நாங்கள் தமிழின் மூலம் அதை நாங்கள் அறிந்து கொள்வதன் மூலம் இன்னும் மருத்துவ எப்படி பார்க்குறீங்க தேவ சரியா சொன்னீங்கள் சில சொற்பதங்கள் வந்து ஆங்கிலத்திலேயே கொஞ்சம் விரிவாக சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அதில் முதலாவதாக சொல்லப்போனால் நாடிகள் வந்து அத்ரோஸ்டுரோஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து நாடி சுவர்கள் ஒரு குழாய் வந்து கனகாலம் வேலை செய்தால் துருப்பிடிப்பது போல் நாடி சுவர்களும் வந்து தடிப்படைந்து படிமான அதில் படிவுகள் நடந்து தடிப்படைந்து ஒன்றில் அதை முற்றாக பிளாக் செய்யலாம் அல்லது அதை மெல்லிசன் ஸ்டினோசிஸ்னு சொல்லுவாங்க நரோ வாக்கலாம் நரோ என்றால் என்ன சுருக்கலாம் அந்த குருதி போகிற அளவை சுருக்கலாம் அப்போ அதுகள் வர்றதுக்குரிய மெயின் பிரதானமான காரணம் வந்து அத்தரோ ஸ்க்ளிரோசிஸ் அத்தரோ ஸ்க்ளிரோசிஸ் என்றால் அது தடிப்பு அல்லது ஹார்ட்னிங்னு சொல்லுவாங்கள் அதுன்னு சொல்லலாம் அப்போ அத்தரோ ஸ்க்ளிரோஸ் என்றால் நாடியின் சுவர்கள் தடிப்படைந்து 
ചുരു അത് അതിൻ്റെ ഉൾ ല്യൂമൻസ് ലൂമൻ അത് കുറവാക്കലാം അല്ലാതെ ഫുള്ളാവേ ബ്ലോക്ക് പണി വിടലാം അതുകളിൽ അതിറോസ്ക്ലിറോസിൻ്റെ സൊല്ലു അതാൻ എന്ന കരുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്ലിറോസിസ് തടിപ്പടയതൽ അന്ന് ചുവറൽ തടിപ്പടയത് റസ്റ്റിയാകരണ മാരേജ് നിങ്ങൾ നിയമപ്പെടുത്തി കൊള്ളാം തടിപ്പടയുള്ളത് അതേ തുടർന്ന് അഞ്ചിയോ എൻ്റെ ഒരു സൊല്ലു അടിക്കടി നിങ്ങൾ കേട്ടിരിപ്പിക്കൽ അഞ്ചിയോ എൺപത് അഞ്ചിയോ എൻ്റെ അത് ഓൾ ദ ഏൻഷ്യൻ ഗ്രീക്ക് ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് വന്നത് അഞ്ചിയോൺ എന്നാൽ കുരുതിക്കുളായി വെസൽസ് എന്ന് ചൊല്ലുവാങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിലേർന്ന് വേറെ അഞ്ചിയോ എന്ന് ചൊന്നാൽ അത് കുരുതിക്കുളാ സംബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാമേ അഞ്ചിയോ അത് നാടിയാക ഏർക്കലാം നാളമാ ഏർക്കലാം അത് സംബന്ധപ്പെടുമാണ് പഠിപ്പ് അഞ്ചിയോളജി എന്ന് ചൊല്ലുവാങ്ങൾ ചില പേർ അഞ്ചിയോ ഗ്രാമൻ രൂപകൾ പല സൊക്കൾ പദങ്ങൾ അന്ത് അഞ്ചിയോയിലിരുന്ന് വന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചിയോഗ്രാം എൺപത് ഇപ്പോൾ ടെലിഗ്രാം മാതിരി ടെലിഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിവ് അല്ലാതെ റെക്കോർഡ് അപ്പോൾ അഞ്ചിയോഗ്രാം എൺപത് നാടികൾ അല്ലാതെ നാളങ്ങളിൻ അമപ്പൻ അമപ്പിൻ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പിക്ചർ ഒരു ഒരു പടം അതൊരു ബഹുമാന സേപ്പാടും കൂടെ അത് അതൊരു അതൊരു അത് എടുക്കേണ്ട സേൽ അഞ്ചിയോഗ്രാം എൺപത് ഞങ്ങൾ ഒരു പകുതിക്കുള്ള അത് ആട്ടി അല്ലാതെ നാടിക്കുള്ള ഒരു ഡൈ എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് ഇഞ്ചക്ട് ചെലുത്തി ഒരു പടം പിടിക്കേണ്ട പോലത് അന്ന് പടത്തിൻ്റെ പ്രതി അഞ്ചിയോ ഗ്രാം എൺപത് ചൊല്ലുക അഞ്ചിയോ പ്ലാസ്റ്റി അപ്പിടിയുണ്ട് ചൊല്ലു അടിക്കടി നേരെ കഴിപ്പെട്ടിരിപ്പീർകൾ അത് ഇങ്ങ് ചൊല്ലുവത് പൊരുത്തമായിരിക്കും മുന്നേ ക്രിയൻ പ്ലാസ്റ്റി എൻ്റെ ചൊന്നാൽ അത് ഗ്രീക്കിലിരുന്ന് വന്ന് വീഴ്ത്താൻ സീരമെത്തൽ അല്ലാതെ മോൾഡിങ് എന്ന് ചൊല്ലുക സീരമെത്തൽ അതായത് പകുതിയൽ സ്ട്രക്ചറലി പ്ലേ ആയിരുന്ന അത് സീരമെപ്പത് എൺപത് അതാണ് അർത്ഥം അതിലിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്ന് ചൊല്ലും ബന്ധത്തിൽ മതിലിരുന്ന സ്ട്രക്ചറലെ അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിൻ്റെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മൂക്ക് ഒരു മാതിരി ഇരുന്ന് അത് സീരമെത്തി വിടുന്ന മാതിരിയോ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ അഞ്ചിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് ചൊല്ലി ചെന്നാൽ ആട്രി അല്ലാതെ നാടികൾ വന്ന് ചുരുക്കമായിരിക്കേണ്ട പോലത് അത് സുവർ തടിപ്പ് തടിത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ല്യൂമനെ ചുരുങ്ങുമ്പോൾ അതുക്കുള്ള നീങ്ങൾ ഒരു ബലൂണെ പോട്ട് അല്ലത് അസഹചര്യം മൂലമാക അത് അമ്മപ്പൈ മാറ്റി അതിൻ ല്യൂമനെ കൂട്ടുകളായിരുന്നാൽ അത് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് ചൊല്ലുവാറുള്ളത് അഞ്ചിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് അത് നിങ്ങൾ പൊതുവാഹ അഞ്ചു പ്ലാസ്റ്റിക് എൻ്റെ സൊല്ലു ബലൂൺ അഞ്ചു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ എൻഡോ വെസ്കുലർ ഉലകത്തിൽ നിങ്ങൾ അതൊരു ബലൂണെ പോട്ട് ആട്രിയിൻ ചുരുക്കത്തെ വിരുത്തി വിടുക അപ്പോൾ ചുരുക്കമായിരുന്ന ആട്രിയെ വിരുന്നിരുന്ന ആട്രി നാലടവിൽ ചുരുങ്ങിപ്പോക അതിനെ നിങ്ങൾ മീണ്ടും വിരുത്തി വിടുകയാൽ അതിനോടാക കുരുതിയോട്ടം സീരാകുന്നത് അത് അഞ്ചിയോ പ്ലാസ്റ്റി എന്ന് ചൊല്ലുവാർക്കൾ ഇതും ഒരു തൊഴിലുപ്പത്തിലെ തൊഴിലുപ്പത്തിന് വളർച്ച ഇതാണ് ഇത് ആരംഭകാലത്തിൽ വളർന്നത് കൊർണറി അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ നാടികൾ നാളെ നാടികളിൽ താൻ അത് ഇപ്പോൾ വിരിപടയുന്നത് പല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അർപ്പാൽപ്പെട്ട ആട്ടുകളിൽ നാടികളിലെയും നിങ്ങൾ അഞ്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യക്കൂടിയ ഒരു സന്ദർഭം ഇപ്പോൾ വളർന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെൻറ്റിങ് എൻ്റെ സൊല്ല് അടിക്കടി നിങ്ങൾ കളിപ്പെട്ടിരിപ്പുകൾ അതിലെ നാനിപ്പോൾ ഒരു ഉങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റെൻറ്റ് കാട്ടുവത് കൊഞ്ഞും പൊരുത്തമായിരിക്കും മുന്നേ ക്രയൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റെൻറ്റിലും വന്ന് പലവിധമാണ് സ്റ്റെൻറ്റുകളുണ്ട് ഒവ്വൊരു നീളത്തിലെയും ഒവ്വൊരു ഡയമീറ്ററിലെയും വരും എങ്ങനെ എന്തെന്ത് ഇടത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റെൻ സ്റ്റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റൽ വർക്ക് പാരങ്ങൾ ചിലതുകൾ വന്ന് കൊഞ്ചം കമ്പ് അമത്ത് പറക്കുടിയായിരിക്കും ചിലത് അമത്ത് പറമുടിയായിരിക്കും അത് ഒവ്വൊരു എന്ത് ആട്ടിയിൽ പായിപ്പുക അല്ലാതെ ആ നാടിയിൽ പായിപ്പുക നാണങ്ങളിൽ പായിപ്പുക അത് പൊടുത്ത് നാങ്ങൾ വെവ്വേറെ ഇതുകളെ ചൂസ് പണ്ടും ലെന്തുകളെല്ലാം എന്ത് നീളങ്ങളും വെവ്വേറെ നീളങ്ങൾ വരും ഇത് ഇവയെ വന്ന് സ്റ്റെൻഡൻ ബാഹ് ഇതൊരു സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് ചോദിച്ചത് മെറ്റൽ സ്കഫോൾഡിങ് ആംഗലത്തിൽ അത് ഇതുകൊണ്ട് താങ്ങ ഇത് കാട്ടുന്ന ആൾ ഇപ്പം ഇത് വന്ന് ഒരു ഇതൊരു ഇതിനെ നിങ്ങൾ അമത്ത മുടിയാതെ ചില കസ്റ്റമായിരിക്കും ഇതൊരു സ്കഫോൾഡിങ് മാതിരി ഇത് നിങ്ങൾ ആർട്ടിക്കുള്ള ഉച്ചരിങ്ങിത്താൻ എടുക്കും അത് നിങ്ങൾ ആർട്ടിക്കുള്ള ചെലുത്തി നാടിക്കുള്ള ചെലുത്തി അത് ഈ വിരിവട ചെയ്യുമ്പോൾ അന്തടത്തിലിരുന്ന് ചുരുക്കം അല്ലത് ബ്ലോക്കേജ് ഇടപെട്ട് അതിനോടാക കുരുതി സീരാഹ ചെല്ലുവതിക്ക് വായ്പളിക്കും അത് സ്റ്റെൻറ്റിങ് എൺപത്
அதை அனிவர்ஸ்மெண்ட் சொல்லு சொல்வார்கள் விரிந்து அது ரப்சர் ஆனால் அதைக்குள்ளாக நீங்கள் ப்ளீடிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுவதற்காக ஸ்டென் கிராஃப்ட் என்று சொல்கிறது அது அது மெட்டல் ஒர்க்கோடு சேர்ந்து அதுக்குள்ளே ஒரு ஒரு க்ளோதிங் ஒரு உடுப்பு மாரி இருக்கும் அப்போ அதுக்குள்ளே ஒரு பிளட் வந்து குருதி வந்து லீக் ஆகாது வெளியில் செல்லாது அதை இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெட்டல் கேஜும் இருக்குது அதுக்குள்ளே ஒரு க்ளோதிங் மாதிரி அதாவது கவர்ட் ஸ்டென்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு கவர் இது கூட நீங்கள் ஒரு உரை ஓட்ட மாதிரி மற்ற ஸ்டெண்டில் வந்து உரை இல்லை அது வந்து இப்படியான ஸ்டெண்ட் வந்து நீங்கள் நரோய் அதாவது சுருக்கமாக இருந்த ஆற்றியை விரிவடைய செய்வதற்காகவும் இவை விரிவடைந்து அல்லது லீக் லீக்கேஜ்னு சொல்ல முடியாது பீரிட்டதுன்னு சொல்ல பீரிட்டு அப்படியான அதுகளை தடுப்பதற்காக போடுவதற்குரியது தான் இவை ஸ்டென் கிராஃப்ட் என்று சொல்ல பெருக்கு ரத்தப்போ ரத்தம் பெருக்கு வெளியில் போகிறத தடுப்பதற்காக போடுவது அது எந்த நோய் என்பதை பொறுத்து அது அது நாங்கள் வித்தியாசமான ஸ்டெண்டை போடுவோம் அனிவர்சம் என்று சொல்லி நான் இப்போ உங்களுக்கு இப்போ கதைச்சோம்னா அதுவும் அதை விளங்கப்படுத்த நல்லம் அதுவும் ஒரு கிரீக் வேர்ட்லேருந்து வந்தது தான் அனிவர்சம் இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் இந்த மொடலில் வந்து நீங்கள் இந்த சோப்பாக காட்டப்பட்டிருக்கு அதான் ஆற்றி இப்போ இதில் ப்ளூவால் காட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த பிரதானமான பிரதானமான நாளம் இதில் இந்த சிவப்பாக காட்டப்பட்டிருப்பது பிரதானமான ஆற்றி இந்த ஆற்றி சில வேலைகளில் விரிவடைந்திருக்கலாம் அது விரிவடைந்தால் அதை அனிவர்ஸ்மெண்ட் சொல்வார்கள் அப்போ ஆற்றி நாடுகளில் வருத்தங்கள் வருகின்ற பொழுது தமிழ் அதாவது தடிப்புன்னு சொல்லுவோம் அதர் ஸ்கூல்ஸ் வரும் பொழுது அது சில வேலை சுருக்கலாம் அல்லது அது இந்த போல அந்த சுவரை வீக்காக்கி அதை விரிவடைய செய்யலாம் அப்படி விரிவடைந்தால் அவை ஒரு காலத்தில் ஒரு கட்டத்தில் அதை பேஸ்ட் ரப் சொல்லுவது வெடித்து உயிருக்கு அவற்று வரக்கூடிய சூழ்நிலையும் உண்டு அப்போ அதை அனிவர்ஸ்மெண்ட்னு சொல்வார்கள் ஸ்டெனோசிஸ் பற்றி நாங்கள் சொன்னாங்க ஆற்றி அலஸ்டினோசிஸ் நிறலாம் அல்லது ஒக்ளூஷன் பெறலாம் ஒக்ளூஷன் சொல்லி சொன்னால் ப்ள ஃபுல்லாக அது அப்படியே ஆற்றி போகிறது நின்று பிளட் போகிறது அந்த ஆற்றுக்கால போகிறது நின்று போகாது இன்னொரு கருத்து சொல்லுவாங்க இன்னொரு சொற்கள் செய்யுங்க நான் எழுதி வச்சுக்கிறேன்னு சொல்கிறதுக்குன்னா அக்யூட்னு சொல்லி ஒரு கருத்து அக்யூட் என்றால் சடுதியாக அல்லது ஷாப் என்று தான் அந்த மீனிங் சடுதியாக பிளட் சப்ளை நின்றுட்டு ஒரு உடம்புக்கு ஒரு ஒரு பகுதிக்கு என்றால் அது அக்யூட் இஸ்கீமியான்னு சொல்லுவாங்க குரோனிக் என்று சொன்னால் அது பகுதியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காலக்கிரமத்தில் நடந்தது குரோனிக் இஸ்கீமியான்னு சொல்லுவார்கள் இஸ்கீமியா என்றால் பிளட் கு குருதி அடைப்பு குரு ஒரு ஓ ஒரு உறுப்புக்கு குருதி செல்வது தடைப்பட்டு விட்டது என்பது தான் இஸ்கீமியா இதேபோல் கொரோனரி அல்லது காரியக் என்றால் இதயம் சம்பந்தமானது அது அதிகமான நேர்களுக்கு தெரியும் கொரோனரி என்றால் கொரோனரி என்பது குரோன் என்றால் கிரீக்கில் கிரவுண்ட் என்பது அர்த்தம் அதாவது கிரீடம் தலையை சுற்றி இருப்பது எங்களது படம் படம் இரண்டை பார்த்தீங்களா இருந்தால் அதில் காட்டப்பட்டிருக்கு ஒரு இதய திண்ட படம் அது இந்த அது இதயம் வந்து உடம்பு ஃபூடா உள்ள உறுப்புகளுக்கு குருதியை கொண்டு செல்கிறது ஆனால் இதயம் என்பது ஒரு தசை தசையால் செய்யப்பட்ட ஒரு அறை அந்த அறை அல்லது இதயத்துக்கே பிளட் சப்ளை குருதி ஓட்டம் தேவை அது இயங்குவதற்கு அதை கொடுப்பது தான் அந்த கொரோனரி ஆர்ட்ரிஸ் அவை வந்து அதில் ஒரு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த படத்தில் காட்டும் மாதிரி ஒரு ஒரு கிரீடம் மாதிரி இருக்குது அப்போ அதை முதல்ல ஆதி காலத்தில் எடுத்து ஆப்ரேட் பண்ணி பார்த்து சர்ஜன்ஸ் அல்லது ஒரு அனட்டமிஸ்ட் அதை பார்த்து அதை கொரோனரி என்று பேர் வைத்தார்கள் அப்போ கொரோனரி ஆற்றி என்றால் இதயத்துக்கு குருதியை கொண்டு செல்லக்கூடிய நாடிகள் நாளங்கள் தான் கொரோனரி ஆர்ட்ரிஸ் அண்ட் பே கொரோனரி பெயின்ஸ் அதை தவிர லொஜி என்பது உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் படிப்பு அதுவும் லட்டின்ல அது கிரீ அதுவும் கிரீக்லேருந்து வந்த வீடு தான் லோகோஸ் என்றால் ஸ்டடி படிப்பு அப்போ கார்டியோலஜி என்பது கா சம்பந்தமானது படிப்பு கார்டியோலஜி அது மாதிரி அஞ்சியோலஜி என்று சொல்வார் சில இடங்கள் சில நாடுகளில் ஜெர்மன் பொண்ணு நாடுகள் அஞ்சியோலஜிஸ்ட் என்று இருப்பார்கள் அவர்கள் வந்து பஸ்குலர் சர்ஜன்ஸ்ன்னு இருப்பினும் அஞ்சியோலஜிஸ்ட் என்பது இது சம்மந்தமான மெடிக்கல் சம்மந்தமாக படிக்கக்கூடிய ஆக்கள் மருந்துகளை கொடுத்து பார்க்கக்கூடிய ஆக்கள் அது அஞ்சியோலஜிஸ்ட் அஞ்சியோ லொஜி அஞ்சியோ என்றால் நாடிகள் நாளங்கள் லொஜி என்பது படிப்பு இதோட பல்மரி என்பதையும் சொல்லிவிட்டுருக்கேன் பல்மரி என்றால் லங்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது அது வந்து லட்டினிலிருந்து வந்தவர் பல்மரி பல்மோன் என்றால் காத்தோட்டம் 
அல்லது நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்டது இப்படி இப்படியான சொற்பதங்களை நேர்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்வது பின்னுக்கு விளங்கிக் கொள்வதற்கு ஈஸியாக இருக்கும் மிக அத்தியாவசியமான சொற்பதங்களை இங்கு கன்சல்டன்ட் தேவகுமார் உங்களை முன் சமர்ப்பித்தார் உண்மையிலேயே நாங்கள் அறிய துடித்தவையாக கூட பார்க்கின்ற உறவுகளுக்கு இருக்கலாம் இன்று நம்மை ஆக்கிரமித்திருக்கின்ற இதய நோய் சம்பந்தமாக அடிக்கடி நாங்கள் அஞ்சியோ அஞ்சியோ கிராம் அஞ்சியோ பிளாஸ்டி என்று பாவித்திருக்கின்றோம் அறிந்திருக்கின்றோம் நாங்கள் வைத்தியர்கள் எழுதி தந்தபோது அதனுடைய அர்த்தம் புரியாமல் சிகிச்சைகளையே நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டிருப்பதை அறிந்தோம் இன்று உங்கள் மூலமாக நாங்கள் அதுக்கான அடித்தளத்தின் அர்த்தத்தை புணர்ந்து உணர்ந்து கொண்டது உண்மையிலேயே உங்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவிக்க வேண்டும் அந்த வகையிலே நீங்கள் குறிப்பிட்ட மிக முக்கியமான இதயம் இந்த கொரோனரி என்றது எனவே அந்த பக்கத்துக்கு ஒரு முறை செல்லலாம் என பார்க்குறோம் எனவே நாங்கள் இப்பொழுது தேவகுமார் அவர்களுடைய துணையுடன் அதனான சில விளக்கங்களை அறிய விரும்புகிறோம் இப்பொழுது செல்வோம் குருநரை ஆற்றிய பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது குருநரை ஆற்றிதான் இதயத்துக்கு குருதியை கொண்டு குருதியை இதயமே குருதியை மற்ற இடங்களுக்கு செலுத்துது ஆனால் இதயத்துக்குரிய தேவையான குருதியை செலுத்துவது குருநரை ஆற்று அதிலே ஏதாவது தடிப்புகள் அல்லது அந்த ஆற்றில் நாடுகள் ஏதாவது பிளாக்கேஜ் வந்தால் அல்லது த அடைப்புகள் வந்தால் அதை அவை மாரடைப்பு சம்பந்தமான விஷயங்களை கொண்டு வரலாம் இதை பற்றி மேலதிகம் சொல்வதற்கு எங்களுக்கு இந்த அத்தரோஸ்கிளோசிஸ் என்பது எங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது நாங்கள் அந்த அத்தரோஸ்கிளோசிஸ் என்பது படம் மூன்றை பார்ப்போமாக இருந்தால் படம் மூன்றிலே மேலதிக முதலாவது மேலே காட்டப்பட்டுள்ளது ஒரு சாதாரணமாக ஒரு இளம் குழந்தையில் காணப்படுகின்ற ஆற்றி நாடிகள் அது உங்களுக்கோ எனக்கோ இப்படி இருக்காது வயசு போக போக பெரும்பாலும் அது சில சில மா தடிப்புகளுக்குள்ளாகி பழக்க வழக்கம் பழக்க வழக்கங்கள் நீங்கள் என்ன சாப்பிடுவீர்கள் ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்ஸ் அதை பற்றி புற கதைப்பம் அப்போ அந்த மாதிரி நாளடைவில் அது ரெண்டாவதாக காட்டப்பட்டிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது பெரும்பாலும் ஒரு இடம் மட்டும் இல்லாமல் அது ஃபுல் கனடங்களில் அப்படி தடிப்புகள் நட நடந்திருக்கும் அதை தான் நம்ம அத்திரோஸ்கிளோசின்னு சொல்லுவோம் அல்லது தமனி தடிப்புன்னு சொல்லுவோம் அப்படி தமனி தடிப்பு அல்லது தடுத்து இருக்கின்ற இடங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் நாடிகள் அல்லது நாடிகள் வந்து மூன்று க லேயர்ஸ் இருக்குது அதில் மூன்று லேயர்ஸுக்கு என்ன என்ன மாதிரி தமிழ் சொல்லுவோம் மருத்துவ தேவைகள் ஒரு லேயர்ஸ் ஆஃப் செயல்ஸ்ன்னு சொன்னால் இப்போது அதை இன்ஜிமான்னு சொல்லுவோம் உள் உள்ளுக்கு இருக்கிற ஒரு ஒரு லேயர் இருக்குது ஒரு 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 கலப்பகுதி அதை தொடர்ந்து மசில்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது அதை தொடர்ந்து ஒரு ஃபெஷியா மாதிரி ஒரு மூன்று வகையான பகுதியாக பிரிக்கிறோம் அந்த மூன்று இப்போ நாங்கள் சாப்பிடுகின்ற சாப்பாட்டில் இருக்கிற கொலஸ்ட்ரால் அடுக்குகள்னு சொல்லலாம் மூன்று அடுக்குகள் அடுக்குகள் அடுக்குகள்னு சொல்லலாம் அந்த சாப்பிடுகின்ற சாப்பாடுகள் கொலஸ்ட்ரால் வந்து அவை அதிலே படிய படுகின்றன போய் படுகின்ற பொழுது அதில் படங்களிலே காட்டப்பட்ட போல கொஞ்சம் புட்டிகள் பள்ளங்கள் மாதிரி இருக்கும் மேடு பள்ளங்கள் மேடு பள்ளங்கள் மாதிரி இருக்கும் அப்போ அதனூடாக குருதி போகின்ற பொழுது சில இடங்களில் அந்த டேபிளன் ஃப்ளோன் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு சீராக சில்லாமல் பம்பி மாதிரி போய் கொண்டிருக்கா உண்மையில் எங்கள் இயற்கை எங்களை படைக்கின்ற பொழுது தேரா எங்களுக்கு பெரும்பாலான கொஞ்சம் தடுப்பு இருந்தால் அல்லது பெரும்பாலும் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வராது மடிப்பனால் அந்த தடுப்பு பெருக பெருக அந்த அளவு உள் குருதி செல்லும் அளவு குறைய குறைய அதில் டேபிளன்ஸ் ஃப்ளோ வந்து அதில் அந்த அதை வச்சு பிளாக்னு சொல்வார்கள் அந்த தமனி தடிப்பை பிளாக்னு சொல்வார்கள் அதில் ஸ்கூலஸ் பிளாக் அந்த பிளாக் ரப்ஷ பண்ணும் அதாவது ஒரு வடித்து அதில் ஒரு இந்த ஊரில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த பொறுக்கு வடிக்கிற மாதிரி அப்படி ஒரு வடிப்பு வேற காய்ந்த தரைகள் வடிக்கின்ற பொழுது அப்படி அந்த அப்படி ஒரு மட்டம் வேறக்குள்ள அது வடிக்கின்ற பொழுது உடல் குருதியிலே இருக்கக்கூடிய பிளேட்லெட்ஸ் இருக்குதான அந்த குருதியில் கல வகையான கலங்கள் இருக்குது ரெட் செல்ஸ் ஒயிட் செல்ஸ் அண்ட் பிளேட்லெட்ஸ்ன்னு சொல்லி அந்த பிளேட்லெட்ஸ் வந்து அதில் போய் ஒட்டி கொள்வதால் அது ஒரு சின்ன குளோட் மாதிரி ஒரு குருதி துணிக்கை துணிக்கைகள் போகணும் ஒரு குருதி குளோட்ஸ் உண்டு குளோட் போகணும் அதாவது கட்டி கட்டி இதே இந்த குருதி இது திரவமாக இருந்த குருதி ஒரு திண்மமாகி கட்டியாகி போ ஆவதால் அந்த இடத்தில் அடைப்பு வருகிறது அந்த இடத்தில் சடுதியாக அடைப்பு வரலாம் பெரும்பாலும் ஒரு சடுதியாக ஒரு அடைப்பு வரும் ஒரு காலக்கிரமத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடந்த அந்த குறைவு அந்த லியூமன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி வந்தது பிற அப்படி ஒரு பிளாக் ரப்ஷர் அல்லது ஒரு வெடிப்பினால் அது சடுதியாக முற்றாக அடைக்கப்படுகிற நிலை வரைக்குள்ள 
அதைத்தான் நாங்கள் சடுதியாக அதை வந்து அந்த அந்த குருதிக்குழாய்க்கு எந்தெந்த உறுப்புகளுக்கு இதே குருதியை வழங்கிச்சோ அந்த இடங்கள் வந்து குருதி இல்லாமல் இஸ்கிமியான்னு சொல்லுவார்கள் வரும்பொழுது அந்த இஸ்கிமியாக உருவாகிறது அப்படி அக்யூட் கொரோனரி அதாவது அக்யூட்டாக இப்படி ஒரு நடக்கக்குள்ளதான் ஹார்ட் அட்டாக்னு சொல்கிறோம் மாரடைப்புன்னு சொல்கிறோம் அது மாதிரி அது எந்த இடத்துல எந்த உல உறுப்புன் எந்த பகுதியிலே நடக்கலாம் ஆனால் பொதுவாக இதயத்தில் வரும்பொழுது அது பாதிப்பு அதிகமாக இருப்பதால் அது பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் அது தெரிஞ்சிருக்கவும் வேணும் அடுத்த மாரடைப்பு என்பது இப்படி ஒரு பிளாக் ரப்ஷ பண்ணி ஒரு சின்ன குளட் ஃபோம் பண்ணுவதால் கரங்கள் இந்த உருவாக உறைந்து போக அது குருதி ஓட்டத்தை அடைக்க மாரடைப்பு ஏற்படுகிறது இந்த அடைப்பு நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு போகும் முன் நீங்கள் சொல்லுகின்ற இந்த பிளாக் என்பதும் கூடுதலாக கொழுப்போடு சம்பந்தமாக கொலஸ்ட்ரோல் கொலஸ்ட்ரோல் என்பது ஒரு அனிமல் ப்ரோ அனிமல் கொலஸ்ட்ரோல் சொல்ல அனிமல் ப்ரொடக்ட் அந்த அதாவது அது ஒரு தாவரத்தில் இல்லை கொலஸ்ட்ரோல் பெரும்பாலான நாங்கள் சில எனக்கு நான் நல்ல ஞாபகம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும் பொழுது தேங்க எண்ணெயில் கொலஸ்ட்ரோல் இல்லை சில எண்ணெய் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்துக்கிறோம் எந்த ஒரு தாவரத்துலேயுமே கொலஸ்ட்ரோல் இல்லை தா கொலஸ்ட்ரோல் என்பது ஒரு எங்கட உடம்பு அதை மாற்றிக்கொள்கிறது அதுக்கு நீங்கள் நீங்கள் எடுக்கின்ற எண்ணெய்கள் பொருட்களின் அளவில் இருந்து உடம்பு தயாரிக்கிறது அந்த தயாரிப்பது தான் கொலஸ்ட்ரோல் அது தயாரித்து அது உடம்பினூடாக போ என்னென்னு சொல்வது செலுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற பொழுது சில இடங்களில் அது படிவுகளை தங்கி விடுவோம் படிவுகளை ஏற்படுத்துகிறோம் தங்கிக்கொள்ள அவை கலங்களுக்கு உள்வாங்கிக் கொள்ள அந்த கலங்கள் நாடிகளின் க நாடிகள் உள் சுவர்கள் இருக்கிற கலங்கள் அதை அதுக்குரிய ரியாக்ஷனாக அதுக்குரிய மாற்றங்களை கொண்டு வர சில சில கல்சியம் மேரியும் படிந்து சில இடங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா பார்த்தா ரொக் மேரி தான் இருக்கும் அந்த பிளாக் சில இடங்களில் ரொக் மேரி இருக்கும் பார்த்தா கோரல் கோரல் ரொக் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி படிந்து வருவது தான் நாளடைவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் நடப்பதே இல்லை நீங்கள் பிறந்த நாளிலிருந்து ஒரு முப்பது வயது நாற்பது வயதுக்கு பிறகு இதுகள் பெரும்பாலும் நடக்க தொடங்குது அதிகரிக்கும் போது தான் எங்களுக்கு மாற்றங்கள் தெரியும் அது என்பது மாற்றங்கள் தெரிகிறது நீங்கள் இந்த படத்தின் படம் நாலாவது படத்தை பார்த்தீங்களா இருந்தால் அதிலே வடிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த பிளாக் வித் ஃபைப்ரஸ் கேப் அதாவது வந்து ஒரு கேப் மாதிரி இருக்கும் அந்த பிளாக் அந்த பிளாக் அதரோஸ் பிளாக் வந்து ரப்ஷ பண்ணக்குள்ள அதாவது வெடிக்கக்குள்ள அந்த குருதி உறைவதையும் அதனால் ஏற்படும் அடைப்பையும் வடிவாக இங்கே காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே மாதிரி பகுதி ஐந்து படம் ஐந்தும் அது ஒரு கா இதயத்தின் படத்தோடு காட்டப்பட்டுள்ளதால் நேர்களுக்கு வடிவாக அறிந்து கொள்ள உதவியாக இருக்கும் சீராக இருக்கும் குருதி குழாய் ஓரளவுக்கு அத்ரோஸ்குலோசிஸ் ஓரளவுக்கு ஏர்லி ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆரம்ப காலம் அது கொஞ்சம் விரிவடைந்து வருகின்ற பொழுது அது எப்படி அந்த குருதி ஓட்டத்தை குறைக்கிறது என்பதும் கடைசி படத்திலே அது ஒரு ரப்ஷ பண்ணி அல்லது பெரு வெடிப்படைந்து அதில் குருதி உறையும் பொழுது எப்படி பிளட் குருதி ஓட்டம் ஃபுல்லாக தடைப்படுகிறது என்பதையும் காட்டுவதால் அதை தாண்டியுள்ள பகுதி அங்கே குருதி ஓட்டம் இல்லாமல் இறந்து விடுவதால் அதை மாரடைப்பு என்று சொல்கிறோம் இதே இது காலில் காலிலே நடக்கலாம் கையிலே நடக்கலாம் அவை பெரும்பாலும் குறைவு காலில் நடக்கும் பொழுது அதை நாங்கள் அக்யூட் லக்கி ஸ்கீமியா என்று சொல்லுவோம் இந்த மணிக்க வேண்டும் டாக்டர் தேவகுமார் இப்பொழுது நீங்கள் காட்டிய அந்த ப படத்தில் இருந்து மூன்றாவது அந்த சிறு படத்தில் நீங்கள் அதில் அட்வான்ஸ் கொலஸ்ட்ரோல் பிளாக் என்று சொல்லி பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் அதுக்குள்ளே பிளட் குளோட் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அந்த பிளட் குளோட் வந்து இப்போ நீங்கள் அட்வான்ஸாக வரும்பொழுது அந்த குருதியினுடைய குருதி குழாயினுடைய அட அளவு சரியாக குறைவதால் குருதி வந்து ஒரு டேபிலன்ஸ் ஃப்ளோவாக கொள்ளும் அந்த டேபிலன்ஸ் ஃப்ளோ வந்து அந்த ரத்த பெருக்க ரத்த அந்த பிளாக்கை வெடிக்க செய்யும் அந்த வெடிக்க செய்வதால் அந்த ரத்த அந்த பிளாக் வெடித்தால் அதிலே வந்து குழா நீங்கள் இதயத்தை குருதியே இப்படி தான் பார்க்கணும் குருதி வந்து தனி தனி தண்ணி இல்லை ஓட்டர் இல்லை தான் குருதி வந்து கலங்கள் மிதக்கின்ற ஒரு 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 சொல்யூஷன் மாதிரி அப்போ அவை வந்து அந்த கதைக்குள்ள ஞாபகமான கலங்கள் இருக்குது அவை அந்த கலங்கள் வந்து ஸ்பெஷலாக அந்த பிளேட்லெட்ஸ் என்பது கலங்கள் வந்து அவை அந்த வெடிப்பை கண்டால் அவை ஆக்டிவேட் பண்ணப்படும் அந்த வெடிப்பை கண்டவுடன் அவை எல்லாரும் இயங்கா சேர்ந்து இயங்கி அதில் ஒரு ஃபோம் குளட்ட ஃபோம் பண்ணி அவை அடைச்சி விட்டுருவோம் அதை அவை அவை நினைக்கிறது அடை வெடிப்பு வந்தால் நான் வெளியில் போயிடுவேனோ 
இன்றதை தடுக்கிறதுக்காண்டி ஒரு அது ஒரு நேச்சுரல் ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசம் தான் இப்போ இந்த இந்த கையை நீங்கள் வெட்டிங்களாக இருந்தால் அது இதை குருதி வந்து போய் கொண்டிருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் ஏதாவது இல்லாமல் போயிடும் அதை தடுப்பதற்கு காரணம் வந்து எப்படி நடக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பிளேட்டல்ஸ் என்பது வந்து அந்த அடைப்பை சீர் செய்து விடுகிறது அந்த பிளாக் ரப்சர் நடக்கக்குள்ள அதாவது பிளாக் வெடிக்கக்குள்ள அதே மாதிரி தான் அவை சிந்திக்கணும் அவை நினைக்கணும் எங்கேயோ நான் வெளியில் போக போகிறோம் குருதி இல்லாம போகுது அப்போ நான் அடைக்க வேணும் தான் அவை இந்த பிரதானமான தொழில் அவை வந்து தங்களது தொழில செய்யணும் அப்படி செய்கிறதால அவை பிளாக் ஏற்படுத்தி அந்த செயல்பாடு ஏற்படும் பொழுது நமக்கு ஏற்படுகின்ற விளைவு என்ன அந்த 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 அது எப்படி அதை அதை முள்ளாக முழு முழுமையாக அடைக்கின்ற பொழுது அதனை தாண்டி உள்ள கலங்களுக்கு ரத்தம் செல்வதில்லை அதனால் அவை ஆக்சிஜன் இல்லாமல் இறந்து விடுகின்றன அதனால் தான் மாரடைப்பு ஏற்படுகிறது இது க இதயத்தில் நடந்தால் மாரடைப்பு என்கிறோம் ஒவ்வொரு பகுதியில் நடக்கும் பொழுது அதுக்குரிய இஸ்கிமியான் இது கிட்னியில் நடந்தால் ரீனல் இஸ்கிமியான்னு சொல்வார்கள் கிட்னி அது கிட்னி இஸ்கிமியாக ஆயிட்டுது அப்படின் சொல்வார்கள் ஆனால் பொதுவாக இது நடப்பது இதயத்தில் என்பதால் எல்லாருக்கும் அதை பொதுவாக தெரிந்திருக்கும் மயக்காரியல் இன்ஃபாக்ஷன் அல்லது ஹார்ட் அட்டாக் என்று சொல்வார் நாங்கள் இது தொடர்பாக இறுதியிலே உரையாட இருக்கிறோம் இந்த என்னென்ன பழக்க வழக்கங்களை நாங்கள் கட்டுப்படுத்தி கொண்டால் மட்டுப்படுத்தி கொண்டால் நாங்கள் இதிலிருந்து தப்ப முடியும் எவ்வாறான வளர்ச்சியை நாங்கள் பெற முடியும் என்பது தொடர்பாக புறகறிவோம் அடுத்த படத்துக்கு போவோம் எனவே அடுத்து திரு தெய்வகுமார் அவர்களிடமிருந்து அடுத்த ஒரு புகைப்படத்தில் இருந்து நாங்கள் சில விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்வோம் படம் ஏழை பார்த்தீங்களா இருந்தால் படம் ஏழு வந்து உங்களுக்கு இதயத்தினுடைய இதயத்துக்கு வழங்குகின்ற குரோனரி ஆர்டிஸ்டினுடைய ஒரு அனட்டமியன்னு சொல்லலாம் இதயம் வந்து வலது இடதாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இடது அறையிலிருந்து தான் பெரும்பாலான குருதி மற்ற உறுப்புகளுக்கு செல்ல செலுத்தப்படுகிறது அப்படி இதயம் சுருங்குகின்ற பொழுது அந்த பிரதானமான ஆற்றியை அயோட்டா என்பார்கள் அது எங்களுக்கு காட்டப்பட்டுள்ளது அயோட்டா என்ற அந்த முதற் பகுதி காட்டப்பட்டுள்ளது அந்த அயோட்டாவுக்குள்ளே குருதி செலுத்தப்படும் பொழுது அதன் முதல் தொடக்க பகுதியிலிருந்த இரண்டு சிமோ சிறிய நாடிகள் இதயத்துக்கு குருதியை எடுத்து விடுகின்றன அப்போது முதலாவது இதயம் ஒரு பிரதான அவயம் அது முதல்ல முதலே அதை எடுத்து விடுகிறது அந்த குரோனரி ஆற்றின் ஊடாக அதிலே இரண்டு வகையான குரோனரி ஆற்றி உண்டு ஒன்று ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சொல்வார்கள் இடது பக்கம் வலது பக்கம் அந்த இடது பக்க கொரோனரி ஆற்றி வந்து இடது பக்க சோனை அறைக்கும் இதே அறைக்கும் அதை குருதியை செலுத்துகிறது அது இரண்டாக பிரிந்து சர்க்கம்ப்ளெக்ஸ் ஆற்றி அல்லது லெஃப்ட் ஆன்ட்ரி டிசெண்டிங் ஆற்றின்னு சொல்வார்கள் அதை தமிழ் நான் சொல்ல விரும்பவில்லை என்று சொன்னால் அதில் பிற பெரும்பாலும் நீங்கள் ரிப்போர்ட் எடுக்கும் பொழுது எல்ஏடி அல்லது சர்க்கம்ப்ளெக்ஸ் என்று தான் சொல்வார்கள் அது சர்க்கம்ப்ளெக்ஸ் என்றால் சுற்றி போகிறது மற்றது எல்ஏடி என்பது அது இரண்டு இதை அரைக்கும் இடைப்பட்ட அலை கீழே வருகிறது லெஃப்ட் ஆன்ட்ரி டிசெண்டிங் ஆற்றி மற்றது ரைட் கொரோனரி ஆற்றி என்பது வலது பக்க கொரோனரி ஆற்றி இவைகள் இவைகள் சின்ன அடைப்புகள் இருந்தால் அல்லது சின்ன அடைப்பு அல்லது நரோயிங் இருந்தால் அவை அஞ்சியோ பிளாஸ்டி மூலம் சீர்திருத்தப்படுகிறது அது அந்த அடைப்புகள் கொஞ்சம் நீளமாக இருந்து அஞ்சியோ பிளாஸ்டி செய்ய முடியாமல் இருந்தால் அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ரெண்டு அல்லது மூன்று அல்லது மூன்றுக்கு மேற்பட்ட பிரதானமான நாடுகளில் அந்த அடைப்புகள் இருந்தால் அந்த அடைப்புகள் மிகவும் நீளமானதாக இருந்தால் உங்கே உங்களுடைய டாக்டர் வந்து பைபாஸ் சர்ஜரி செய்ய சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணிடணும் அதே என்ன சொல்லி சொன்னால் நீளமான அடைப்புகள் கொஞ்சம் அஞ்சு பிளாஸ் மூலம் சரி செய்வது நீண் முடியும் அது நீண்ட காலத்துக்கு நல்ல ஒரு பொறுப்பாட்டி தராது என்பது சில ஒரு கருத்துக்கள் உண்டு அப்போ அதனால தான் அவை எந்த உங்களுக்கு டாக்டர் வந்து சொல்வார் எந்த பைபாஸ் நல்லமா இல்லை அஞ்சு பிளாஸ் நல்லமான்னு சொல்லி அதை எவ்வளவு நீளத்துக்கு இருக்குது எவ்வளோ எத்தனை எத்தனை ஆர்ட்ரிஸில் இருக்கின்றதை பொறுத்து அதை ஹார்ட்டில் அவை டிசைட் பண்ண வேணும் இதில் என்னொன்ற சொல்லி நான் விரும்புகிறேன்னு சொன்னால் பெரும்பாலான இந்தியர்கள் அல்லது இலங்கைகளுக்கு ஆர்ட்ரிஸ் வந்து கொஞ்சம் சுருக்கமான இடத்துல வராமல் நீளமான இடத்தில் தான் வருகிறது காரணம் அதுக்கு என்ன காரணம் என்று உண்மையில் தெரியலை பெரும்பாலும் டயபெட்டிஸ் இருக்கிறது கொஞ்சம் எங்கள் டாக்டருக்கு கூட ஏஷியன்ஸுக்கு கூட நீரிழிவு 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 என்பது கூட 
அடுத்தது ஏஷியன்ஸ் இந்த ஆர்டிசம் வந்து கொஞ்சம் மென்மையானது அதோட வந்து இந்த லியூபனம் வந்து கொஞ்சம் சிறியது அப்போ அடைப்புகள் வந்து ஈஸியாக நடந்து விடுகின்றன அதனால் அதனால் அதனாலே இருக்கலாம் பெரும்பாலான எங்கள் எங்கள் ம மக்களுக்கு பைபாஸ் சர்ஜரி வந்து அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது அஞ்சு பிளாஸிலும் பார்க்க இங்கே இந்த கொக்கேஷன் சொல்லுவார்கள் இங்கே இந்த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டில் வந்து பெரும்பாலும் அஞ்சு பிளாஸி ஆல் சமாளிக்கக்கூடியாக இருக்கிறது இங்கே பைபாஸ் செய்வதற்குரிய அளவு குறைவு இந்தியா ஸ்ரீலங்காவில் பைபாஸ்க்குரிய அந்த பைபாஸ் நடப்பது கொஞ்சம் கூடவாகவே இருக்கிறது இதில் நாங்கள் உறவுகளே அநேகமாக இந்த அஞ்சியோ பிளாஸ்டிக் என்பது அநேகமாக அடிபட்ட ஒரு சொற்பதம் அநேகமாக அறிந்திருப்பீர்கள் நாங்களும் அதை அனுபவித்திருக்கின்றோம் என்று பலரும் உணரக்கூடியதாக இருக்கும் அது தொடர்பாகவும் இந்த பைபாஸ் தொடர்பாகவும் கூறியதை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் அடுத்து செல்வோம் அடுத்து நாங்கள் இப்போ நாங்கள் பார்த்தது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் குருதி குழாய்கள் பெரும் பிரதானமாக நாடிகள் அடைபடும் பொழுது அவள் அவை எப்படி நாங்கள் சரிப்படுத்தலாம் என்று தான் இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி அடைபடும் பொழுது நாங்கள் சரிப்படுத்துவதற்கு ரெண்டு வகையான உபயோகம் உண்டு என்பதை நாங்க சீச்ச முறை சீச்ச முறை உண்டு என்பதை நம்ம முதலே பார்த்துருக்கிறோம் ஒன்று ஓப்பன் சூஜரின்னு சொல்லுவாங்களா அதாவது வந்து ஓப்பன் செய்ய அப்படிதான் அதாவது ஓப்பன் உண்மையிலே அது ஒரு திறந்த நிலையில் மேற்கொள்வது நிலையில் மேற்கொள்வது பெரிய சிகிச்சையை செய்து சத்திர சிகிச்சையை செய்து செய்வது என்பது ஒரு பழைய முறையாகவும் இப்பொழுதும் அது சில இடங்களில் தேவைப்படுகிற முறையாகவும் தான் இருக்குது ஆனால் இப்போ புதிய மன்னிக்க வேண்டும் அந்த நீங்கள் இந்த ஓப்பன் சர்ஜரி என்பது சாதாரணமாக ஆரம்ப காலங்களில் மேற்கொண்டது இப்போ ஒரு இடியம் என்று சொன்னால் அதில் ஏதாவது ஒரு வெட்டு அல்லது ஏதாவது ஏற்படுத்தி தானே ஓ பைபாஸ் சர்ஜரி என்பது ஒரு ஓப்பன் சர்ஜரி தான் அதாவது இதை நீங்கள் திறந்து அதன் ஓப்பன் திறந்து திறந்த சிகிச்சை முறை என்று சொல்ல திறந்த சிகிச்சை சிகிச்சை முறை செய்வது என்பது அது பெ பெரும்பாலான நோயாளிகள் வந்து அதை குணமடைவதற்கு கொஞ்சம் காலம் எடுப்பதாகவே தெரிகிறது ஆனால் இப்போது நவீன முறையிலே நீங்கள் சில சின்ன நீடில் ஹோல் டெக்னிக் சின்ன ஒரு ஃபியூ மில்லி மீட்டர்ஸ் என்ன ஒரு ஒன் ஆர் டூ மில்லி மீட்டரில் கம்பி கட் பண்ணி அதுக்குள்ள கம்பிகளையும் வயர்களையும் செலுத்தி செய்வதால் இதே உடம்பினுடைய உடம்புக்கு பாதிப்பு தாக்கம் குறைவு தாக்கம் குறைவு மற்றது இப்பொழுது மன்னிக்க வேண்டும் சில தேவகுமார் அவர்களே இப்பொழுது மேற்கொள்ளும் நேரங்கள் கூட மிக சுருக்கமாக இருப்பதை பார்க்குறோமா நேரங்கள் சில இடங்கள் சுருக்கமாக சுருங்க குறிப்பிடத்தக்க அளவு சுருங்கிவிட்டது ஆனால் சில சில சர்ஜரிகள் வந்து கரெக்ட் நேரம் எடுக்கலாம் ஆனால் பெரும்பாலான சிகிச்சை முறைகள் இப்பொழுது நேரங்களத்தை நேரத்தையும் நாங்கள் குறைத்து விட்டோம் நான் அறிந்த வரையில் சாதாரணமாக ஒரு அஞ்சியா பிளாஸ்டி செய்பவர்கள் ஒரு நாள் இல்லை இரண்டு நாள் மருத்துவமனையில் தங்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது ஆனால் பைபாஸ் எத்தனை நாள் மருத்துவத்துக்கு பைபாஸ் வந்து பெரும்பாலும் ஒரு கிழமை அப்படி இருக்கக்கூடும் அறுபத்தி அஞ்சு நூறு நான் ஒரு கா ஓப்பன் கா கார்டியோ வாஸ்குல கார்டியக் சர்ஜன் அல்ல நான் வந்து ஒரு வாஸ்குல சர்ஜன் அப்போ நான் ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி செய்கிறது இல்லை ஆனால் காட்டுக்கு வெளியில் தான் பைபாஸ்கள் என்னுடைய துறை சார்ந்தல் இருக்குது உதாரணமாக காலையிலேயும் பைபாஸ் செய்கிறாங்க அதுக்கு மக்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அப்படி செய்தால் பெரும்பாலும் ஒரு குழமை வைத்திருப்போம் ஆனால் அஞ்சு பிளாஸ் என்பது லோக்கல் என்ஆர்சிசியான்னு சொல்லுவோம் அதாவது மக்களை நாங்கள் என்ஆர்சிசியாக கொடுக்காமல் அந்த லோக்கல் என்ஆர்சிசியாக அவை அவையை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் புத்தகம் வாசிக்கலாம் நாங்கள் துப்பிரவாக அனஸ்தீசிய மயக்க மருந்து கொடுப்பது இல்லையா பெரும்பாலான சிகிச்சை முறைக்கு நாங்கள் இப்பொழுது அனஸ்தீசியாக கொடுப்பதில்லை ஏன் பலி அதில் பலி வந்து இப்போ இதில் இன்னொரு விச உபயோகமான சே சக தகவல் என்னவென்றால் நாங்கள் உடம்பிலே ஒரு ஊசியை போட்டு அந்த ஆற்று நாடிக்குள்ளே ஒரு வயரை செலுத்தினோ செலுத்துவோமாக இருந்தால் அந்த செலுத்து உட நாடிக்குள்ளே போகும் வரைக்கும் தான் அந்த பெயினை உணர் வலியை உணர்வோம் நாடிக்குள்ளே எந்த விதமான நரம்புகளும் இல்லை நர நாடிக்குள்ளே எந்த விதமான பெயினை உணரும் வலியை உணரும் நரம்புகள் இல்லை இப்போ அது பெரும்பாலும் அவை அதை விளங்கிக் கொள்ளார்கள் நாங்கள் இப்போ வாரி இப்போ எனக்கு ஒரு நாள் வந்து இதுக்குள்ளே ஒரு வயரை போட்டு பிரெயின் வரைக்கும் போனால் எனக்கு அது தெரியாது 
உணர்வதற்கு ஒரு வழியும் இல்லை அதனால தான் எங்களுக்கு அதை லோக்கல் என்எஸ்சியாக செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது அதுவும் ஒரு தொழில்நுட்ப தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சி தான் நிச்சயமாக எனவே உங்களுடைய காலத்தில் இவ்வாறான வளர்ச்சிகள் உங்களுக்கு கை கொடுக்கின்றதா உங்களுடைய இந்த சிகிச்சை முறைக்கு அல்லது உங்களுடைய சத்திர சிகிச்சை முறைகளுக்கு நிச்சயமாக பெரும்பாலும் நோயாளியை பொறுத்த வரைக்கும் அவை வந்து ஒரு நீங்கள் சொன்ன போல ஒரு நாள் அஞ்சு நாள் இருக்காமல் ஒரு நாளிலே போயிடணும் அதில் சிலது டே கேஸுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த நாள் அந்த நாளே வந்து அந்த நாளே போயிடணும் அப்படி பல வகையான மாற்றங்கள் முன்னேற்றமாகவே நான் கருதுகின்றேன் நாங்கள் அடுத்த இப்போ இதுக்குள் நாங்கள் பார்த்தோம் ஓப்பன் சர்ஜரிக்குள்ளே பார்த்தோம் ஓப்பன் சர்ஜரின்னு சொல்லி சொன்னால் திறந்த பழைய முறையில் இப்போவும் இருக்கக்கூடியது பைபாஸ் சர்ஜரி நான் சொன்ன மாதிரி ஹார்ட்டுக்குள்ளேயும் பைபாஸ் செய்யலாம் கால்களையும் செய்யலாம் வயத்துக்குள்ளேயும் செய்ய எங்கள் உடம்பின் எந்த உறுப்பிலையும் பைபாஸ் சர்ஜரி செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அதை விட எண்டாட்ரக்கம் என்றும் ஒரு ஒரு சொல்லு இங்கே நாங்கள் அடிக்கடி பாய்ப்பதுண்டு எண்டாட்ரக்கம் என்றால் பெரும்பாலும் அதை கழுத்துலையும் இந்த குரோயின் என்று சொல்வார்கள் அல்வா அதாவது வந்து தொடைப்பகுதி வயிற்றுக்கு துறைக்கு விடப்பட்ட பகுதியில் இருக்கின்ற நாடிகள் வந்து பெரும்பாலும் அந்த அஞ்சு பிளாஸ்டி அல்லது ஸ்டென் முறைக்கு சரி வருவதில்லை அதனால் அதை அப்படியான இடத்துல நாங்கள் ஓப்பன் சர்ஜரி செய்து அந்த பிளாக்கையே எடுத்து விடுவோம் அதை நாங்கள் ஒரு படத்தில் இங்கே நாங்கள் காட்டியிருக்கின்றேன் அது இப்போ நாங்கள் அதை ஒரு பன்னெண்டாம் பாடம் நினைக்கிறேன் படம் பன்னெண்டு அல்லது பதிமூன்று அதிலே உங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கிறது எப்படி ஓப்பன் சர்ஜரி மூலம் அந்த தடிப்பை அதாவது பிளாக்கை ரிமூவ் பண்ணி ஒரு பச் போட்டு பிளாஸ்டிக் செய்வதாக காட்டப்படுகிறது அது அப்படியான முறைகள் உண்டு ஓப்பன் சர்ஜரியில் எண்டோவேஸ்கிலர் சர்ஜரியில் பெரும்பாலும் பலூன் அஞ்சு பிளாஸ்டிக் ஸ்டென் கிராஃப்ட் அல்லது ஸ்டென்டிங் அல்லது ஸ்டென் கிராஃப்ட் என்று சில முறைகள் உண்டு அதைத்தான் நாங்கள் இப்போ இங்கே இந்த படத்திலே படம் ஒன்பதை பார்ப்போமானால் அதிலே உங்களுக்கு வழியாக காட்டப்பட்டுள்ளது ஒரு பலூன் அஞ்சு பிளாஸ்டிக் எப்படி குருதி குழாயின் உள் செல்லும் பாதையை விரிவடைய செய்கிறது என்பதை உங்களுக்கு வழியாக காட்டு காட்டப்பட்டிருக்கிறது இப்போ நேரலுக்கு அஞ்சு பிளாஸ்டிக் என்பது எப்படி செய்யப்படுகிறது என்பதை ஒரு இலகுவான செயல்முறையாக காட்டுவோம் இப்படி ஒரு சிறிய வய வயர் கம்பி கம்பி தான் தொட்டு பாருங்கள் மெல்லிய கம்பி ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் அப்படியான ஒன்று தான் பெரும்பாலும் நாங்கள் இந்த தொடைப்பகுதியின் ஆரம்பத்தில் உள்ள தொடைப்பகுதியின் ஆற்றின்னு சொல்லுவாங்க ஃபெ ஃபெமரல் ஆற்றின்னு சொல்லுவார்கள் அந்த ஆற்றினூடாக அல்லது வே நாடியினூடாக அல்லது நாளத்தினூடாக எந்த பிரச்சனையும் இருக்கோ அதுக்குள்ளால் இதுக்குள்ளால் செலுத்தி அங்கே எங்களுக்கு எங்கே நாங்கள் அந்த அஞ்சு பிளாஸ்டிக் செய்யணுமோ அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போயிட்டு அந்த இடத்துல பலூன் இப்படி ஒரு பலூனை காட்டுவோம் பலூனை அனுப்புவோம் இந்த இப்போ இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு இது எல்லாமே இந்த வயர் வயர் எல்லாமே டூ டூ மீட்டர்ஸ் த்ரீ மீட்டர்ஸ் என்று இருக்கும் பெரிய நிலத்தில் அந்த வயர் வயர் அனுப்பப்பட்டிருக்கும் அந்த நேர்கள் இப்படி இந்த வயர் எப்படி இந்த வயர் வந்து உள்ளே அனுப்பப்பட்டிருந்தால் அதை பிரயோஜனம் இந்த பலூனை அதன் ஊடாக தாரம் கொடுக்கும் பலூனை வந்து அந்த வயரின் ஊடாக வயர் மூலமாக அந்த பலூனை நான் உள்ளே அனுப்புவேன் வயர் வயரின் ஊடாக வயரின் ஊடாக இல்லை வயரின் மேலாக அந்த பலூன் என்பதை நாங்கள் அனுப்பி வயர் வந்து இங்கே பக்கத்தால் வரும் அப்போ இதை பிறகு நாங்கள் அந்த எந்த இடத்துலே குருதி அடைக்க அடைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த இடத்துக்கு செலுத்த செலுத்தி அந்த இரண்டையும் போட்டு பிடிச்சிக்கலாம் அதை பிறகு இன்னொரு சேனல் இருக்குது அதை பலூன் அந்த இது இது வந்து பலூன் இதுக்குள்ளே தான் பலூன் இருக்குது அது இன்ஃப்ளேட்டடுன்னு சொல்லுவாங்களா அது பலூன் பலூனை ஊதுவது போல தான் அதை ஊதி அதை நீங்கள் விரிவடை விரிவடைய செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு இது இது ஒரு பெரிய ஒரு பலூன் இது இதுகள் கொரோனா ஆற்றுக்கு பயன்படுத்துவதில் இது வந்து ஒரு பெரிய ஆற்றில் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு பலூன் ஒரு உதாரணத்துக்காக இதை காட்டுகிறேன் அதை இப்படி காட்டுகின்ற பொழுது நீங்கள் அந்த பலூனை விரிவடை செய்து அதை நீங்கள் 
ஒரு ஒன் ஓர் டூ மினிட்ஸுக்கு விடும் பொழுது அது அஞ்சு பிளாஸ் வெறும் அஞ்சு பிளாஸ்ன்னு சொல்வார்கள் சுருக்கமடைந்த பகுதி சுருக்கமடைந்த வளர்ந்து சுருக்கமடைந்த சுருக்கம் சுருக்கமடைந்து இருந்த நாடிகள் அல்லது நாளங்கள் விரிவடையும் விரிவடைந்து விரிவடையும் ஒரு நிமிடம் அல்லது இரண்டு நிமிடம் அதை விட்டு வைத்திருந்த பிறகு அதை நாங்கள் திரும்பி அப்சர்வ் பண்ணணும்னு சொன்னால் அந்த பலூனை திரும்பி சுருக்க செய்து பலூனை எடுத்து விடுவோம் அப்பொழுது அந்த விரிவடை அந்த அஞ்சு பிளாஸ்டி அடையப்பட்ட ஆட் நாடிகள் தொடர்ந்து விரிவடைந்திருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் பெரும்பாலும் உண்டு அவை விரிவடை தொடர்ந்து விரிவடைந்து இருக்காமல் சுருங்கினால் அதற்கு ஸ்டெண்டை போட வேண்டியதுக்குரிய கட்டாயம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் எனவே முதல் எத்தனித்த முறை சிறப்பாக அமையமாக இருந்தால் அது ஒரு பயனளித்த பயனளித்த முறை அது ஸ்டெண்ட் போடுவது தேவை போட வேண்டிய தேவை இல்லை இந்த இந்த நேரத்தில் அநேகமாக உங்களது உறவுகளுக்கு இந்த ஸ்டென்ட் என்பது ஒரு பரிச்சயமான சிகிச்சை முறை அறிந்திருப்பார்கள் டாக்டர் இந்த ஸ்டென்ட்டுக்கும் இதற்கும் ஸ்டென்ட் என்பது ஏதாவது தாக்கத்தை பின்பு கொடுக்குமா அல்லது ஸ்டென்ட் என்பது ஒரு அலோய் மெட்ரோல் மெட்ரல்னு சொல்லுவாங்க நாய்ட்ரோல் என்பது சில ஒரு விதமான மெட்டல் அது பெரும்பாலும் இன்னர்ட்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு அலர்ஜியை கொடுப்பதில்லை ஆனால் சில பேருக்கு அது அலர்ஜியை கொடுக்கலாம் அது தெரிந்திருந்தால் அந்த மாதிரி சென்று நாங்கள் போடுவது தவிர்க்க வேண்டும் எனவே அலர்ஜி உள்ளவர்கள் அதை தெரிவிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு தேவை இருக்கும் அப்படி அலர்ஜி சரியான குறைவு நான் லட்சத்தில் ஒரு அனுபவத்தில் அனுபவத்தில் லட்சத்தில் ஒரு ஆள் அப்படி ஒன்று தான் நான் இதுவரை ஒரே ஒரு பேஷண்ட்டு தான் நான் அப்படி நான் கண்டிருக்கிறேன் அது தெரிந்திருந்தால் நாங்கள் போடுவதில்லை தெரியாமல் போட்டிருந்தால் ஸ்டெண்டை எடுக்க வேண்டிய தேவை வரும் இப்போ இந்த பலூன் இப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பலூன் இப்பொழுது உங்களுக்கு நன்றாக நன்றாக விரிவடைந்து உள்ளது அதை நீங்கள் அஞ்சு வரம் செய்து பார்க்கலாம் அப்படி எப்படி விரிவடைந்திருக்கிறார் என்று அதன் பிறகு ஒரு நிமிடம் வைத்திருந்த பிறகு திரும்ப அதை நீங்கள் சுருக்கலாம் அதை நீங்கள் சு சுருக்கக்கூடிய முறை இருக்கும் நீங்கள் ஆஸ்பிரேட் பண்ணி சுருக்கி விடலாம் சுருக்கி போட்டு அதை நீங்கள் பலூனை எடுத்து விடுவீர்கள் வயரையும் பிறகு நன்றாக அஞ்சு கிராம் செய்து அதன் விளைவு நன்றாக திருப்திகரமாக இருந்தால் வயரையும் எடுத்து சிகிச்சையை முடி முடித்துக் கொள்ளலாம் இந்த முறைக்கு என்ன பெயர் இடுகிறீர்கள் இதை பலூன் அஞ்சியோ பிளாஸ்டின்னு சொல்கிறார்கள் பலூன் அஞ்சியோ பிளாஸ்டி என்பது இப்படித்தான் செய்யப்படும் அஞ்சியோ பிளாஸ்டி செய்து அந்த நாடி விரிவடையாமல் திரும்பவும் சுருங்குகிறது அல்லது பல சில காலத்துக்கு பிறகு திரும்பவும் அதை அடைப்பு ஏற்பட்டுவிட்டது என்றால் ஸ்டென்ட் என்னும் உலோகத்தை நாங்கள் போட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அப்படி ஒன்றைத்தான் இதில் உங்களுக்கு செய்து காட்டப் போகிறேன் இதுவும் ஒரு இந்த ஸ்டென்ட் என்ப இந்த ஸ்டென்ட் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டென்ட் இது கொரோனரி ஆட்டுக்களில் போகிற சின்ன அளவில்ல இது அவங்களுக்கு வளர்க்கறதுக்காக பெரிய ஒரு ஸ்டெண்டை கொண்டு வந்திருக்கேன் இது பெரும்பாலும் நாளங்களுக்குள் போகக்கூடிய ஸ்டெண்ட் தான் இது ஆனால் அமைப்பு முறை ஒன்று தான் நீங்களே காட்டுவீர்க பார்ப்பீர்கள் அதே போல் இமேஜின் பண்ணி நினைத்து கொள்ளுங்கள் அந்த வயர் என்பது உடம்பின் உடம்பினுள்ளே இருக்கிறது நாங்கள் போட்டு அதை அஞ்சு கிராம் செய்து வயரை பா செலுத்தி விட்டேன் அந்த வயரை வயரின் மேலாக வயரின் மேலாக இந்த ஸ்டென்ட் என்னும் ஸ்டென்ட் நீளத்தை பாருங்கள் இந்த இந்த ஸ்டென்ட் கருவி நீளம் வந்து நீளமாகவே உள்ளது ஆனால் இது முழுக்க ஸ்டென்ட் அல்ல இது வந்து ஸ்டென்ட் டிப்ளோமெண்ட் கூறிய ஒரு செலுத்தும் ஒரு செலுத்தும் ஒரு சிஸ்டம் ஒரு கருவி அதை வயரின் மேலாக இப்பொழுது நான் அனுப்புகிறேன் அந்த வயர் வந்து மற்ற பக்கம் வரும் வரைக்கும் நாங்கள் இப்பொழுது நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் வயர் மேலே வருகிறது வயர் இருக்கிறது இந்த கருவி வந்து இப்படி இதன் உள்ள எங்கே நாங்கள் இதை போட போகிறோமோ அங்கே 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 தான் நாங்கள் இப்போ அதை டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அதை செலுத்த போகிறோம் தொடை ஆறு ஃபெமரல் ஆற்று என்பதற்குள்ளாக நாங்கள் செலுத்தி அங்கே உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த ஆற்றில் நாங்கள் அந்த ஸ்டெண்டை போட போகிறோமாக இருந்தால் இந்த இடத்தில் நான் அதை கொண்டு வந்த பிறகு டிப்ளோமெண்ட் என்று சொல்வார்கள் அதாவது உரிய இடத்தில் செலுத்தி அப்போ ஸ்டே இப்போ இப்போ நான் இங்கே பார்த்தீங்களாக இருந்தால் இரண்டு ஒரு இரண்டு ஒவ்வொரு விதமான ஸ்டெண்ட் டிப்ளோமெண்ட் சிஸ்டம் இருக்குது இது ஒரு எளிய முறை இது ஃபுல் பேக்கன்னு சொல்வார்கள் அதாவது வந்து ஒன்றை நிலையாக வைத்துக்கொண்டு மற்றதை நான் எனது மற்ற கையை நோக்கி செலுத்தும் பொழுது இந்த வெளி வெளியே உள்ள பகுதி இறங்குவதால் ஸ்டென்ட் டிப்ளோமெண்ட் படுகிறது கவனமாக பாருங்கள் 
ஸோ எனது கைவையும் பாருங்கள் இங்கே எனது வலது காய் நிலையாக உள்ளது இடது காய் மூக்கி வருகிறது அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஸ்டென்ட் சுருங்கியிருந்த ஸ்டென்ட் அங்கே விரிவடைகிறது தெரிகிறத ஓகே இது பெரிய ஸ்டென்ட் இது இது இந்த வகையான ஸ்டென்ட் வந்து இது இப்படி நான் இப்படி இருக்காது என்ன இப்படி விரிவடையும் பொழுது அது கல நாடிகள் என்ற சுவரோடை ஒட்டி ஒட்டிக்கொள்ளும் இப்படி தொடங்கி தொங்கி விழா அதன் பிறகு நான் அஞ்சு கிராம் செய்து திருப்திகரமாக இருந்தால் இதை எடுத்து விடுவேன் இது ஸ்டென்ட் அங்கேயே இருக்கும் எனவே இந்த ஸ்டென்ட் என்ற முறையை மிக தெளிவாக டாக்டர் தேவகுமார் எமக்கு இங்கே விளங்கப்படுத்தினார் அந்த வகையில் நாம் எல்லோருக்கும் அது ஒரு பரிச்சயமான விடயம் இப்பொழுது அறிந்து கொண்டோம் எமது இன்ஃபோ தமிழ் சுரவுகளை இன்றைய எமது மருத்துவ நிகழ்ச்சியிலே பிரபல உயர் மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் செல்வா தேவகுமார் இணைந்திருந்து தனது உபகரணங்களை இங்கு எமக்காக கொண்டு வந்து மிக செயல்முறைகளை நாம் அறிந்த நல்ல சீச்ச முறைகளை அவருடைய துறையில் வெஸ்குல இன்டர்வெஸ்குல துறைகளிலும் நாளங்கள் இந்த நாளங்களின் ஊடாக வைக்கக்கூடிய பலவிதமான சீச்ச முறைகள் தொடர்பாகவும் விளக்கம் அளித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் அடுத்து மிக முக்கியமாக நாங்கள் அவரிடமிருந்து அறிந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இந்த இதய மாரடைப்பு போல இன்னும் ஒன்று எம்மை வாட்டுவது பக்கவாதம் இந்த ஸ்ட்ரோக் என்று சொல்லக்கூடியது இன்று அதுக்கான பலவிதமான முன்னெச்சரிக்கைகளை இன்று மருத்துவ உலகம் கண்டுபிடித்திருக்கிறது எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த ஸ்ட்ரோக் தொடர்பாக ஸ்ட்ரோக் என்பது அது பக்கவாதம் என்பது ஒரு பிரதமான பிரதானமான ஒரு நோய் ஏனென்றால் அது மக்களின் வாழ்வாத வாழ்வை கம் ஃபுல்லாகவே மாற்றிவிடும் பெரும்பாலான பக்கவாதம் ந நடைபெறுவது ஏதாவது ஒரு சின்ன பிளட் குளட் அல்லது ஏதாவது ஒரு பிளாக்கட் ஒரு சின்ன ஒரு அடைப்பு கட்டி இதயத்திலிருந்தோ அல்லது இதய மூளைக்கு செல்லும் ஆற்றி நாடிகளின் பகுதியிலிருந்தோ உடைந்து அங்கே போய் ஒரு சிறு ஆற்றியை நாடியை பிளட் ஃப்ளோவை பிளாக் செய்யும் பொழுது அது அடைப்பை ஏற்படுத்தும் பொழுது அதனை தாண்டியுள்ள மூளையின் பகுதிகள் வந்து இயங்க முடியும் இயங்க முடியாமல் அவை இறந்து விடுகின்றன ஸ்ட்ரோக் மூளை என்பது மூன்று நிமிடத்துக்கு மேல் பிளட் குறித்த தடைப்படுமானாக இருந்தால் அது பிறகு இயங்காது இதயம் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஹாஃப் அன் அவர் வரைக்கும் தாங்க முடியும் அதே போல் கால்கள் வந்து ஆறு மணி தேர்தல் வரைக்கும் நீங்கள் பட் சாப்பிட இல்லாமல் கால் மசில்ஸ் வந்து தசைகள் வந்து தாங்க பிடிக்கும் ஆனால் மூளை மூன்று நிமிஷத்துக்கு மேல் பெரும்பாலும் தாங்க பிடிக்காது அப்போ மூன்று நிமிஷத்துக்கு மேலே அந்த பிளட் குருதி சன் குருதி ஓட்டம் அடைவடமாக இருந்தால் ஸ்ட்ரோக் வந்துவிடும் ஸ்ட்ரோக் வந்தால் பிறகு அதை திரும்பி ரீஹபிலிட்டேஷன் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் திரும்பி இறந்த கரங்களை உருவாக்க முடியாது ஆகவே தவிர்ப்பது அதாவது ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் ப்ரிவென்டிவ் அதாவது குருதி பக்கவாதம் வாரதை தடுப்பதற்கு சில சிகிச்சை முறைகள் சர்ஜிக்கல் முறைகள் செய்ய முடியும் அதை இப்பொழுது பார்ப்போம் பிறகு கடைசியில் நாங்கள் எப்படி நாங்கள் வாழைப்பழை வாழைப்பழை கொண்டால் இதை தரப்பு பிறகு பார்ப்போம் அப்படி மூளையை எடுத்துக்கொண்டீர்களாக இருந்தால் மூளைக்கு நான்கு ஆற்றிகள் அதாவது நாடிகள் குருதியை எடுத்து செல்கின்றன இரண்டு ஆற்றி கழுத்தின் முற்பகுதியில் கண்டு செல்லப்படுகிறது அது கரோடிட் ஆற்றி என்பார்கள் இரண்டு பின்பகுதியாக வருகிறது அதை வேட்டி பிள்ள ஆற்றி என்பார்கள் இதிலே இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கக்கூடும் இதை இங்கே ஒன்று மட்டும் காட்டியிருக்கிறார்கள் ஆனால் நான்கு ஆற்றுகள் அங்கே போகின்றன அந்த நான்கு ஆற்றுகளும் மூளையின் அடிப்பகுதியில் ஒரு ரிங் ரோட் மாதிரி ஒரு ஒரு வலை வலைய அமைப்பு மாதிரி உருவாக்கி அதிலே இருந்து சிறு சிறு நாடிகள் மூலமாக குருதியை கொண்டு செல்கிறது இங்கே இந்த இரண்டு நான்கு ஆற்றுகளில் ஏதாவது பெரும்பாலும் முன் கரோடி ஆற்று எனப்படுகின்ற ஆற்றுகளில் அடைவுகள் அடைப்புகள் இருந்தால் அல்லது தவந்த அத்தரோஸ்கோலோசிஸ் தடிப்புகள் இருந்தால் அவை அந்த டேபிலன்ஸ் ஃப்ளோ என்று பார்த்துருந்தான் அந்த குருதி ஓட்டத்தை சீரமைக்க குழப்பி விடுவதால் அந்த பிளாக் ரப்ஷர் என்று பார்த்துருந்தான் அந்த அடை வெடிப்பு வரலாம் அந்த வெடிப்பு வரால் ஒரு சின்ன குருதி அடைப்புகள் அல்லது குல குருதி திண்மமாகி க கட்டியாகி விடுகிறது அந்த கட்டி சில வேலை அப்படியே உடைந்து மேலே போய் அங்கே ஒரு சின்ன ஆற்றியை பிளாக் பண்ணுமாக இருந்தால் மூளையினுடைய மூளையினுடைய சின்ன ஆற்றியை பிளாக் பண்ணுமாக இருந்தால் அவை பக்கவாதத்தை ஏற்படுத்தும் உடம்பிலேயே 
இதற்குரிய தீர்வும் இருக்கிறது அதாவது உடம்புலேயே ஒரு நாங்கள் பார்த்தோம் இப்போ எனது எனது ஆற்றி யாராவது டேமேஜ் அதை வெட்டினால் உடம்பு குருதி ஓட்டத்தை அது குருதி பெருக்கத்தை தவிர்ப்பதற்கு குள பிளேட்ஸ் கூடாக அதை குருதியை கட்டிப்படுத்தி அந்த இதை செய்கிறது அதே போல் உடம்புக்கு தேவையில்லாமல் கட்டிகள் ஆகி கொண்டிருப்பதை தடுப்பதற்காக உடம்புக்குள்ளேயே ஒரு ஒரு மெக்கானிசம் இருக்குது அதை பிளாஸ்மினோஜன் என்று சொல்லுவாங்க அதாவது அதை நீங்கள் திரும்பி கரைப்பதற்குரிய மெக்கானிசமும் உடம்புக்குள்ளேயே உள்ளது அந்த வகையில் அப்படி குருதி மூளையினுடைய சின்ன குருதி ஓட்டத்துக்கு சின்ன குருதி ஓட்டத்துக்குள்ளே குருதி ஆட் குருதியை வழங்குகின்ற நாடிக்குள்ளே ஏற்பட்ட அடைப்பை இயற்கையாகவே கரைப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகள் உடம்பு மேற்கொள்ளும் அதை சிலவில் கரைத்து விட்டுவிடும் கரைத்தால் அந்த பக்கவாதம் வந்து அதை சொல்லுவார்கள் டிஐஏ என்று டிரான்சியன்ட் இஸ்கிமிக் அட்டாக் அது ஒரு உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு டிரான்சியன்ட் இஸ்கிமிக் அட்டாக் ஒரு ஆளுக்கு வருமாக இருந்தால் அந்த வலது கை வந்து சில வேளை வீக் ஆகிடும் அதாவது கொஞ்சம் பிறப்பு வரலாம் அல்லது இயங்க முடியாமல் போகும் அப்படி அந்த கையை குறிப்பிடுகிறீர்களா ஏதாவது ஒரு கையில் வரலாம் நடந்தால் அது சிறு நேரத்து அந்த மூன்று நிமிஷத்துக்குள்ளேயே அந்த குளாட் வந்து அடைவு ஈடுபட்டால் அது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு போகிற சரி வந்துடும் அப்போ அவருக்கு பெரும்பாலான மக்கள் அதை கை கொஞ்சம் புரட்சிது புற சரி வந்துட்டு என்று பெரும்பாலும் அதை உதாசீனப்படுத்துவதற்குரிய சந்தர்ப்பம் உண்டு அதனால் அப்படி உதாசீனப்படுத்துவது நல்லது அல்ல ஏன்னால் இது ஒரு வோனிங் சைனாக இருக்கலாம் அடுத்த முறை பெரிய ஒரு குளட் போய் அதை கரையிறது கண்ணீரம் செல்லு தராம் அல்லது கரையாமலும் போகலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்துவிடும் அப்போ இதை நாங்கள் முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ளணும் இதில் இன்னொன்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் சொன்னால் வலது பக்க புரையின் இடது பக்க புரையின் ரெண்டு புரையின் உண்டு வலது பக்கம் இடது பக்கத்தை கண்ட்ரோல் செய்கிறது இடது பக்கம் வலது பக்கத்தை கண்ட்ரோல் செய்கிறது அக்ராஸ் மாறி 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 அப்போ எனது வலது பக்க ஆற்றி நாடி நாடியிலே ஏதாவது தடுப்புகள் இருந்து அது பிரச்சனையை கொடுக்குமா இருந்தால் எனது வலது புரையினைத்தான் பெரும்பாலும் தாக்கும் அப்படி வலது புரையினை தாக்குமாக இருந்தால் எனது இடது கை தான் பெரும்பாலும் இயங்க முடியும் இயங்க முடியாமல் போகும் அப்படி ஸ்ட்ரோக் வருவதற்குரிய ஆதாரங்க அறிவுகளையும் நான் சொல்வது இங்கே சொல்வது நல்லது என்னால் மாரடைப்புக்கு பெரும்பாலும் தெரியும் நெஞ்சினோ வருவது அதிகமாக எல்லாருக்கும் தெரியும் அது மாதிரி ஸ்ட்ரோக் என்பதும் ஏர்லி ஸ்ட்ரோக் அதாவது டிஐஏ மைனர் ஸ்ட்ரோக்னு சொல்வார்கள் அப்படி அது அந்த வகையான ஸ்ட்ரோக்கை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள பண்ணும் அறிந்து கொண்டு உடனடியாக சிகிச்சை பெறுவது நல்லது பெரும்பாலும் கை கால் பீ அதாவது வீக்னஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது இயங்க முடியாமல் போகும் நோ வராது பெரும்பாலும் நோ வராது தலையிடையும் வராது உணர்வு இல்லை உணர்வும் இல்லாமல் போகலாம் அல்லது இயங்க முடியாமல் போகலாம் அல்லது ஸ்பீச் வந்து தடங்கலாம் ஸ்லேர்ட் ஸ்பீச் சொல்வார்கள் அல்லது இந்த ஃபேஸ் இந்த இதுகள் வந்து ட்ரூ பண்ணலாம் நெற்றியிலும் நெற்றியிலேயும் வந்து சி சுருக்கங்கள் குறையலாம் அப்படியானது இருக்குது காலையிலையும் வந்து சில வேளை உங்களுக்கு காலை அசைக்க முடியாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு அசைக்கணும் போல இருக்குது ஆனால் அசைக்கிறீர்கள் ஆனால் அது சொல்லு கேட்குது இல்லை பெரும்பாலும் சொல்லுவார்கள் இந்த கப்பை தூக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அது விழுந்து விடுகிறது என்னால் முடிக்க முடியும் அப்படி வருகின்ற பொழுது அவை பக்கவாதம் அதாவது ஆரம்ப ஒரு சில வேலை பெரும்பாலும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கும் பிறகு சரி வந்துடும் அப்படி பத்து நிமிஷம் வந்துட்டு சரி வந்துட்டு தானே என்று டாக்டர்கிட்ட போகாமல் இருந்துடாங்க அதில் தான் நாங்கள் அங்கே தான் நாங்கள் அதை இனி பெரும்பா அறுத்து வர வேண்டிய ஒரு பெரிய பாதிப்பை தவிர்ப்பதற்குரிய நடவடிக்கை செய்யக்கூடியாக இருக்கும் இந்த நேரத்தில் தெய்வகுமார் அவர்களை பற்றி நாங்கள் குறிப்பிட்டாக வேண்டும் உறவுகளே இந்த துறையில் நீங்கள் இந்த டிஐஏ போன்ற துறைகளில் விசேட பயிற்சி அல்லது விசேட படிப்புகளை மேற்கொண்டீர்களா இதிலே நாங்கள் விசேட ட்ரைனிங்கை எடுத்து சில ஆய்வுகளையும் மேற்கொண்டு இதில் ஒரு ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லலாம் இப்போ கரோடிடேட் சர்ஜரி வந்து என்னுடைய ஒரு ஒரு பிரதானமான பிடித்த பிடித்த ஒரு சர்ஜரி என்று சொல்லலாம் இதிலே நாங்கள் ஸ்டென்ட் என்பது செய்வதோ அல்லது அஞ்சு பிளாஸ்டி செய்வதோ குறைவு இது என்ன விளங்க வேண்டியது என்னவென்றால் காலிலே அல்லது இதயத்திலே நீங்கள் குருதி அடைப்பாக இருந்தால் அதை அடைப்பை எடுப்பதற்கு நாங்கள் குருதி ஓட்டத்தை கூட்டுவதற்கு அடைப்பை எடுக்கிறோம் அடைப்பை எடுத்து விடுகிறோம் ஆனால் மூளைக்கு செல்லும் ஆற்றியில் அடைப்பு என்பதை விட அதிலே ஃபோம் பண்ணுற அந்த சில சிறிய குள துணிக்கைகள் வருகிற அந்த குள குளாட்ஸ் இருக்குது அது போய் அங்கே ஸ்ட்ரோக்கை மே ஏற்படுத்தக்கூடிய சாந்த சந்தர்ப்பங்கள் தான் கூட நாங்கள் பிளட் ஃப்ளோவை பிரெயினுக்கு கூட்டுவதால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது நான் இன்டெலிஜென்ட் இன்டெலிஜென்ஸை கூட்டிடாது ஆனால் ஸ்ட்ரோக்கை தடுப்பதற்கு அந்த குளாட்ஸ் ஃபோம் பண்ணுவதைத்தான் நாங்கள் கட்டிப்படுத்தல கட்டுப்படுத்தலை தவிர்க்க வேண்டும் அதற்கு ஸ்டென்ட் 
இப்பொழுது செய்கிறார்கள் ஆனால் அதிலும் பார்க்க ஓப்பன் சர்ஜரி என்பது தான் இன்ற வரைக்கும் சிறந்த செயற்கையாக சிறந்த சிகிச்சை முறையாக உள்ளது ஆனால் சில இனி வரும் காலங்களில் தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ந்தால் சில ஒரு அங்கேயும் ஸ்டென் போடக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு வேறு நாடுகளில் ஸ்டென் போடுகிறார்கள் இட்டலி அல்ல அமெரிக்கா போன்ற இடங்களில் ஸ்டென் போடுகிறார்கள் ஆனால் அது வந்து சாய் ஸ்ட்ரோக்கை உருவாக்குவதற்குரிய சந்தர்ப்பம் சில அது அதிகம் அதிகமாகவே காணப்படுகிறது ஓப்பன் சர்ஜரியை விட இப்போ யூகேயை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லது இலங்கை இந்தியா போன்ற நாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் என்னது அட்வைஸ் வந்து கரோடிட் சர்ஜரியாக இருந்தால் அதை சர்ஜரி மூலமாக எடுத்து விடுவது சிறந்ததாக இருக்கும் ஸ்டென் போடுவதை விட அதை கூறுவதற்கு நீங்கள் தகுதி உள்ளவர் என பார்க்கின்றோம் அந்த துறையில் விசேட பயிற்சியும் ஆய்வும் மேற்கொண்டவர் எங்களுடைய கன்சல்டன்ட் டாக்டர் தேவகுமார் இந்த நேரத்தில் தேவகுமார் அவர்கள் உங்களுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் குறிப்பாக இன்றைக்கு பக்கவாதம் இந்த ஸ்ட்ரோக் என்பது மேற்கத்திய நாடுகளில் ஒரு சவால் நிறைந்த மருத்துவ விடயமாக இருக்கிறது இன்றைக்கு போட்டி போட்டு மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு இடையில் யார் இதற்கான தீர்வை இன்னும் சிறப்பாக்குவது என்ற ஒரு போட்டி இருக்கிறது குறிப்பாக நாம் அறிந்த வரையில் ஒரு பக்கவாதம் நீங்கள் குறிப்பிட்ட சில சமிக்ஞைகள் சிக்னல்ஸ் தெரியும் போது பேச்சு தடப்படும் போது அல்ல நெத்தி இதுகள் ஏற்படும் போது அல்லது நீங்க சொன்ன மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ஏற்படும் பொழுது அதை ஒரு குறிப்பிட்ட மணி நேரத்துக்குள் நாங்கள் மருத்துவ உதவி வண்டியை அல்லது மருத்துவ நிலையத்துக்கு செல்வது நல்லது என எச்சரிக்கிறார்கள் அது உண்மையா உண்மைதான் ஆரம்ப இருபது முப்பது வருடங்களுக்கு முதல் நாற்பது வருடங்களுக்கு முதல் இந்த ஹார்ட் அட்டாக் என்ற என்ற ஒரு சொல்லு அந்த சொல்லுத்தான் மக்களை சென்றடைய வைத்தது ஹார்ட் அட்டாக் அட்டாக் என்று சொல்லி சொல்லி அதே அதை இப்போ ஹார்ட் டிசீஸ் அல்லது ஹார்ட் ஆட்ரி பிளாக் சொல்லியிருந்தால் அதை மக்களை சென்றடைந்திருக்காது அந்த ஹார்ட் அட்டாக் என்ற சொல்லு ஒரே ஒரே வகையான தொழில் நோய் தான் இன்றைக்கி நடக்கிறது அதாவது ரத்தம் போவது தடைபடுகிறது ஹார்ட்டுக்கு போகும்போது ஹார்ட் அட்டாக் என்கிறோம் அதே போல் இப்போ பிரெயினுக்கு போவது பிரெயின் அட்டாக் என்று சொல்வது நல்லம் என்று சொல்கிறாள் என்றால் அது வந்து மக்களை கொண்டு சென்றடையும் என்பதற்காக ஸ்ட்ரோக் என்று சொல்வதை விட பிரெயின் அட்டாக் என்று சொன்னால் மக்கள் அதை விழிப்படைந்து உடனடியாக தேவையை மேற்கொள்ளலாம் அப்படி பிரெயின் அட்டாக் அதாவது வந்து இதயம் அதை நான் முதலே சொல்லி குறிப்பிட்டது போல் இதயம் வந்து ஒரு அரை மணி தேடத்துக்கு தாக்கு பிடிக்கும் ஆனால் பிரெயின் வந்து முன் விஷயத்துக்கு மேலே தாக்கு பிடிக்காது அப்படி இருந்தாலும் இதாக உங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் ஏற்பட்டால் உடனே நீங்கள் ட்ரிபிள் யூகேஹாக இருந்தால் ட்ரிபிள் நயனையும் எந்த நாடாக இருந்தாலும் அதுக்குரிய நம்பரை தெரிவு செய்து நீங்கள் உடனே சிகிச்சை முறைக்கு போக வேண்டிய அவசியம் உண்டு போகும் வழியிலே சில வேலை உங்களுக்கு பெட்டர் ஆகலாம் ஆனால் அப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருந்தாலும் மேலதிக டெஸ்ட்கள் செய்து அதை இனி வருவதை தடுப்பதற்குரிய முறையை பா பா பார்த்துக்கொள்ளலாம் அப்படி இல்லை ஸ்ட்ரோக் நடந்துட்டுதாக இருந்தாலும் உங்கள் த்ரொம்போலைசிஸ் என்று ஒன்று ஒரு கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது அதாவது வந்து நீங்கள் சில இன்ஜெக்ஷன்ஸை போட்டு அதை நீங்கள் அந்த குலட் அதாவது திண்மமாக பார்க்கப்பட்ட குருதியை கரைப்பிக்கலாம் கரைப்பிக்கிற தொ இப்பொழுது அப்படியான மருத்துவங்களும் வந்திருக்கிறது அப்போ த்ரொம்போலைசிஸ் என்பது ஹார்டி ஹார்ட்லேயும் பயன்படுத்தப்படுகிறது பிரெயின்லேயும் பயன்படுத்தப்படுகிறது அது அப்படி செய்வது அதன் பிறகு ஏன் நடந்தது என்பதை பார்த்து அதற்குரிய தவிர்ப்பு முறைகளை ஏற்படுத்த வேண்டிய தேவையும் உள்ளது பெரும்பாலும் ஸ்ட்ரோக் என்பது இதயம் வந்து சீராக சுருங்கி விரியாமல் கொஞ்சம் ஒழுங்குமாறி சுருங்கி விரிகின்ற பொழுது அதனுள்ளே குளட்ஸ் அதாவது இதய க கட்டிகள் குருதி கட்டிகள் என்று சொல்லலாம் குளட்ஸ் என்பதற்கு நல்ல குருதி கட்டிகள் குருதி கட்டிகள் உருவாக்கப்பட்டால் அந்த குருதி கட்டிகள் மே போய் ஸ்ட்ரோக்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரணம்தான் பெரும்பாலான காரணம் மிக முக்கிய காரணம் அதை தவிர போவதற்குரிய ஆற்றிகள் ந தமான தடிப்பு அல்லது அத்தோஸ்கிரோசால் சுருக்கப்பட்டிருந்தால் அது ரெண்டாவது காரணம் அப்படிப்பட்ட க காரணங்களைத்தான் பஸ்கிரோசன் ஆகிய நான் என்னால் அதை கட்டுப்படுத்த முடியும் ஆனால் இதயம் சுருங்கி விடுவது கொஞ்சம் ஒழுங்கமைப்பு இல்லாமல் இருந்தால் அதற்கு மருந்துகள் ஊடாக அல்லது கார்டியாலஜி சில உள்ள அப்ளேஷன் என்று சொல்லி சில இதுகளை செய்யலாம் அதை செய்து சீராக்குவதன் மூலம் அல்லது குளட் கட்டி ஃபோம் உருவாவதை தடுப்பதற்கு இந்த பிளட் தின்னிங் மெடிக்கேஷன் உண்டு அல்லது போஃபரின் குழுசைகள் கட்டுப்பட்டுப்புகள் அப்படியான குழுசை கொடுப்பதன் மூலமும் நீங்கள் அப்படி அப்படியான ஸ்ட்ரோக் வருவதை தவிர்த்து கொள்ளலாம் மிக சிறந்த விளக்கத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள் தந்திருக்கிறீர்கள் அன்புக்குரிய தெய்வகுமார் அவர்களே குறிப்பாக நாங்கள் இன்னும் ஒன்றை தெளிவாக பெற்றுக்கொண்டு நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்லலாம் என பார்க்கிறோம் அநேகமாக இம்மவர்கள் பலரில் இந்த மருத்துவ அறிவை நாங்கள் தேட முடியாமல் இருந்த காரணத்தினால் ஒரு ஸ்ட்ரோக் என்பது கை எமக்கு விரைக்கிறது அல்லது கை உழைகிறது அல்லது கையிலே ஒரு மாற்றம் நாங்கள் நினைக்கிறது இந்த கைக்கும் பக்கவாத்துக்கும் தொடர்பு ஆனால் நீங்கள் குறிப்பிடுவது போல இங்கே 
நேரடியாக மூளைக்கும் அல்லது மூளையோடு இந்த பக்கவாதம் நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதை அறிகிறோம் இல்லையா விறப்பு என்பது ஒரு எங்களுடைய ஒரு ஃபீலிங்ஸ் ஆனால் என்ன நாங்கள் அதை உணர் உணரும் தன்மை அந்த உணரும் தன்மை பெரும்பாலும் அதை பிரெயினுக்குள்ளால் தான் எங்களுக்கு நடக்குது இப்போ உதாரணமாக ஹார்ட் அட்டாக் அதாவது ஹார்ட் அட்டாக் வரும்பொழுது கூட எங்களை ஹை விறைப்பு ஹை விறைப்பது போல் ஒரு தோற்றம் எங்களுக்கு வருகிறது அது அல்லது ஸ்ட்ரோக் வரும்பொழுது கூட எங்களுக்கு அது வீக்னஸ் என்ன தான் சொல்லுவோம் வீக்னஸ் மாதிரி அதாவது எங்களை எங்கள ஹை என் கை என்ற ஹை என்ற சொல்ல கேட்குது அது மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் அப்போ அந்த அதுகள் எல்லாமே வந்து ஒன்று ஒன்று தொடர்பட்டது தான் ஆனால் இதய இதை நான் சொல்லி விடுகிறேன் என்றால் இதே மாரடைப்பு வரும் பொழுது இதயம் வந்து இட உடம்பின் நடுப்பகுதி தான் இருக்கிறது சில ஒரு ஒரு அளவுக்கு கொஞ்சம் இடது பக்கமாக காணப்படுகிறது அதுக்காக ஃபுல்லாக இடது பக்கமாக இல்லை உங்கள் இதயம் வந்து உங்களோட காய்ப்பிடி அளவு தான் அது வந்து உங்களோட நடுப்பகுதியில் இருந்து ஒரு கொஞ்சம் இடது பக்கமாக உள்ளது அது இப்போ இதயத்துக்குமே நிரம்பி இருக்குது அந்த இதயம் துடிக்க வேண்டிய வேகங்கள் எவ்வளவு நாங்கள் போக வேண்டிய என்பதை கண்ட்ரோல் பண்ணுவதும் நரம்புகள் தான் அந்த நரம்புகளும் இந்த கைக்கு போ போகின்ற நரம்புகளும் ஒரே பகுதியில் தான் ஒரே பகுதி கூட செல்வதால் சில வேளை இதயத்தில் எங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரும்பொழுது அந்த நேர்ஸ் வந்து துண்டி நேர்ஸ் வந்து அருண்டி விடப்படுகின்றன அவை வந்து மூளைக்கு செல்லும் பொழுது மூளை வந்து அதே பகுதியால் அது கையினுடைய நரம்புகளும் அதனூடாகவே செல்வதால் அது நினைக்கிறது கை தான் புறைக்குதுன்னு சொல்லி ஆனால் ஸ்டில் ப்ரோ அந்த ப்ராப்ளம் வந்து அந்த இந்த மெயின் பகுதி வந்து ஹார்ட் தான் ஹார்ட் தான் உங்களுக்கு பிரச்சனை கொடுக்குது ஆனால் அது ஒரு ஒரு மாய தோற்றத்தை உருவாக்குது கைக்குள்ளே இருந்து பெயின் வார மாதிரி இல்லை கைக்கு பெயின் போகிற மாதிரி இல்லை சில வேலை இந்த கழுத்து அது ஜோவுக்கு பெயின் வார மாதிரியும் சில வேலை தெரியும் அப்போ அதில் தெரிஞ்சிருக்க வேணும் பெரும்பாலும் நேர்களே அந்த இதய துடிப்பு இதய மாரடைப்பு என்பது உங்களுக்கு இப்படி சொல்லலாம் ஒரு யானை வந்து உங்களுக்கு மேலே ஏறி இருக்கிற மாதிரின்னு சொல்லுவாங்களா அவ்வளோ அமுக்கம் மாதிரி தெரியும் அப்படி ஒரு அமு அழுத்தம் மாதிரி தெரியும் அந்த ஒரு அழுத்தம் அதோடு சேர்ந்து அது இந்த இதைய அந்த ஜோ என் பகுதிக்கும் அல்லது கைக்கும் வரும் அப்படி வந்தால் அது பெரும்பாலும் ஹார்ட் அட்டாக் என்னமோ ஒன்று சொல்வது நல்லம் சில பேருக்கு பெயின் அவ்வளவுக்கு தெரியாது பெரும்பாலானாக்கள் இதை உதாசீனப்படுத்துவது இது கேஸ்ட்ரிக் தான் என்று சொல்லி நான் யாழ்ப்பாணத்திலே டாக்டர் குருபரன் கார்டியாலஜிஸ் இருக்கிறார் லக்ஷ்மண் அப்படி என்னோடய நண்பர்கள் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் பெரும்பாலும் எம்மவர்கள் நெஞ்சினோ வந்தால் உள்ளியை பிடிச்சி கொடுத்து குடிச்சிட்டு சாதாரணமானது என்று வருவார்கள் அது சில வேலை ஹார்ட் அட்டாக்காக இருக்கலாம் ஆனால் மரப மறுதலையாக நாங்கள் பயந்தடிச்சு எல்லா கேஸ்ட்ரைட்டிஸுக்கும் இன்னும் போகிறதும் உண்டு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இல்லை இது சரியான 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 இடத்துக்கு நாங்கள் சரியான அளவுக்கு நாங்கள் அதை எதிர்கொள்ள வேண்டும் சில வேலை பெரும்பாலும் உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருந்தால் ஒரு கா ஏனிக்கோ ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக வருவது நல்ல நல்லது அடுத்து எங்களுடைய கன்சல்டண்டிடம் இருந்து உங்களுடைய இன்னும் ஒரு துறையை சார்ந்த விடயம் உங்களுடைய படிப்பு அல்லது ஆய்வு சம்பந்தமானது பைட் பிளாஸ்டிக் என்பது அதை பற்றி ஒரு முறை குறிப்பிடுவோம் அந்த படத்தையும் பார்த்துக்கொண்டு பதிமூன்றுக்கு பருவிகளாக இருந்தால் இந்த இது வந்து மேலே கரோடிட் அதாவது நெக்குக்கு போகிற கழுத்தில் இருக்கின்ற கரோடிட் ஆட்ரி தான் காட்டப்படுகிறது இது முதல் நான் குறிப்பிட்டது போல் இந்த இடத்துல அத்திரோஸ்கிரோஸ் இல்லை தமனி தடுப்பு இருக்குமா இருந்தால் அந்த இடத்தினாலே உங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் அல்லது மைனர் ஸ்ட்ரோக் வருமாக இருந்தால் அதை தடுப்பதற்கு ஒரு ஒரு மேஜர் ஸ்ட்ரோக் வந்து அதாவது பெரிய ஸ்ட்ரோக் வந்து ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாகவே பேரசவாதம் வந்துட்டு சொன்னால் சர்ஜரி செய்வதில் பிரயோசனம் இல்லை என்றால் சொல்லுவாங்க இனஃப் டேமேஜ் இஸ் டன் இது ஒரு பா ப்ரிவென்டிவ் சர்ஜரி அதாவது வந்து தடுப்பு முறை சர்ஜரி இன்னொரு பக்கவாதம் த வருவதை தடுப்பதற்குரிய ஒரு வாய்ப்பு வழிமுறை அப்போ நீங்கள் பெரிய ஒரு பக்கவாதம் வந்து விட்டால் இதை செய்வதில் அர்த்தம் இல்லை நம்ம நினைக்க வேண்டும் இந்த நேரத்தில் குறுக்கிடுவதற்கு இந்த மேஜர் அதாவது நீங்கள் சொல்கிற இந்த பெரிய பக்கவாதம் இந்த பெரிய பக்கவாதம் நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு போக முடியாமல் அல்லது நாங்கள் அசட்டையாக இருந்தால் ஏற்படுவது என்று சொல்லுகிறீர்களா பெரிய ஒரு பக்கவாதம் வந்து நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துட்டீங்கள் த்ரோம்பாலசிஸ் கொடுத்தாச்சு அப்படி இருந்தும் உங்களுக்கு அது இம்ப்ரூவ் பண்ண இல்லையாக இருந்தால் அதாவது குணம் அடையவில்லை என்று சொன்னால் அதன் பிறகு இந்த சர்ஜரி செய்வதில் அர்த்தம் பெருசாக இல்லை ஆனால் நீங்கள் பெரிய ஒரு பக்கவாதம் வந்து ஹாஸ்பத்திரிக்கு வந்ததும் அங்கே உங்களுக்கு திரும்பலாய்சிஸ் கொடுத்து உங்களுக்கு கை பழைய வடி நோமலாக வந்துட்டதாக இருந்தால் பிறகு இன்னொரு ஸ்ட்ரோக் வராமல் தடுப்பதற்கு தான் இந்த சர்ஜரி உதவும் 
அதை நீங்கள் வழியாக உணர்ந்து கொள்ளணும் வந் ஸ்ட்ரோக் வந்ததை தடுப்பதற்கு வந்ததை குணப்படுத்துவதற்கு அல்ல வந்த வருவதை தடுப்பதற்குரிய சர்ஜரி தான் இந்த சர்ஜரி அதே நீங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளது போல் அந்த பிளாக்கை நாங்கள் எடுத்துவிட்டு அதை ஒரு பேச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு பெரும்பாலும் ஒன்றில் நாங்கள் இந்த இடத்துல நாங்கள் போடுவது ஒரு பிளாஸ்டிக் அல்லது பெரிக்காடியம் பெரிக்காடியில் பேச் ஃப்ரம் போவாயின் அதாவது வந்து அனிமல்ஸ் அதாவது பிக் இருக்குது தான் எங்கள்ட பன்றிகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட இது இதயத்தினுடைய இதயத்துக்குரிய ஒரு கவர் இருக்குது பெரிக்காடி ஒன்று சொல்லுவாங்க அந்த கவரை எடுத்து சீர்படுத்தி செய்திருக்கிறார்கள் அது நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த் ஆனது இன்ஃபெக்ஷன் இன்ஃபெக்ஷன் வலிமையானது இன்ஃபெக்ஷன் பெறுவது குறைவு அதைத்தான் இப்பொழுது நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அதை பாவித்து அந்த அதை இப்போ இதையும் நாங்கள் பச்சு பிளாஸ்டிக் தான் சொல்கிறோம் பிளாஸ்டிக் என்பது நாங்கள் அந்த சீரமைத்து விடுகிறோம் அந்த சுருக்கமாக இருந்து விரிவடைய செய்து அதனோட இரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குவதனால் அந்த டேபிளன் ஃப்ளோ இதில் பெறாது அதனால் உங்களுக்கு இன்னொரு ஸ்ட்ரோக் வாதத்துக்கு சான்ஸும் குறைவு நாங்கள் தேவகுமார் அவர்களிடமிருந்து இன்னும் ஒரு முக்கியமான விடயத்துக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் அவருடைய துறையை சார்ந்த இன்னும் ஒரு விடயம் அடுத்த படத்தையும் பார்த்துக்கொண்டிருக்கா அடுத்ததில் நான் இங்கே கொண்டு வந்திருப்பது அனுவரிசம் ரிப்பையா என்பது நான் முதலே சொன்னது போல் அனுவரிசம் என்பது ஒரு விடிவடைந்த ஆடி நாடிகளினுடைய சுவர்கள் கொஞ்சம் வீக்கம் அடை வீக்கம் அடைந்திருப்பதால் உங்களுக்கு ஒரு டயலட்டேஷன் பலூன் மாதிரி டயலேட் பண்ணப்படும் அதை படத்திலே பார்ப்ப படத்திலே பார்ப்பது போல் அதை அனுவரிசம் என்பார்கள் அப்படி அனுவரிசம் வரும் பொழுது அது பெரும்பாலும் ஒரு வகையான நோய் அறிவுரையும் ஏற்படுத்தாது அல்லது இப்போ இது கையிலே வருமாக இருந்தால் அதில் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்வெல்லிங் மாதிரி ஒரு வீக்கம் மாதிரி தெரியும் ஆனால் இது உட பெரும்பாலும் நடப்பது வாய்த்துக்குள்ளே அல்லது நெஞ்சுக்குள்ளே அப்படி நடக்குமாக இருக்கு அப்படி இருக்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு எந்த நோய் அறிவையும் பெறாது ஆனால் இது ஒரு ஒரு சைஸை தாண்டின பிறகு அது வடிக்கலாம் அது வடித்தால் குருதி பெருக்கம் வந்து உடனடியான மரணம் நடப்பதற்குரிய வாய்ப்புகள் அதிகம் பெரும்பாலும் ஃபியூ ஹவர்ஸ் என்று சொல்லுவாங்க அல்லது அண்டே ஒரு ஒரு வித்தின் டே வித்தின் அ டே அந்த நோயாளி இறப்பதற்குரிய அபாயகரமான நிலை உண்டு இந்த நோய் தாக்கத்துக்கு என்ன பெயர் இதை அனுவரிசம் ராப்சர் என்று சொல்லுவாங்க அனுவரிசம் உங்களுடைய அனுபவத்தில் இது இவ்வளவு தூரம் நமது இனத்தை மனித இனத்தை தாக்குவது இந்த இந்த நோய் பெரும்பாலும் வந்து இதே ஹார்ட் அட்டாக் அளவு கொமன் அல்ல மேலடப்பு அளவுக்கு இது அதிக கரவேரில் நடப்பதில்லை ஆனால் இந்த நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலான ஆண் வயதுக்கு வந்த ஆண்கள் அறுபது வயது ஐம்பது வயது தாண்டிய ஆண்களுக்கு இந்த மாதிரி அனுவரிசம் அதாவது அனுவரிசம் என்பது சொல்வார்கள் அதில் நடக்க அதில் இருக்கலாம் அது என்ன சிரமமான ப்ராப்ளம் முறை என்றால் இதை நீங்கள் இருப்பது ஒருத்தருக்கும் தெரியாது அப்போ இப்போ ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோக்ராம் ஒன்று இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஸ்கேன் செய்து அதை பார்த்து கொள்ளலாம் அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு வருத்தத்துக்கு நீங்கள் போகும் பொழுது ஸ்கேன் செய்யும் பொழுது அதை அவர்கள் கண்டு தற்செயலாக கண்டுபிடிப்பார்கள் அப்படி தற்செயலாக கண்டுபிடித்தால் அவர்கள் வஸ்கு சோதனை நாடி மருந்து உரிய சிகிச்சை முறையை செய்வது நல்ல இதில் என்ன என்றால் அந்த சைஸ் மெட்டர்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அதாவது அளவு அளவு நீங்கள் எவ்வளவு ஒரு நோமல் உதாரணமாக இந்த எமது வயத்தில் இருக்கின்ற மே பிரதானமான ஆ நாடி எமது பெருவிரலின் சைஸை பொறுத்தது அந்த அளவு சைஸ் தான் இருக்கும் டூ மி ரெண்டு மில்லிமீ ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அது வந்து மோர் தேன் த்ரீ டைம் மூன்று மடங்கை விட பெருசாக வரும் பொழுது அது வெடிப்பதற்குரிய சந்தர்ப்பங்கள் கூட ஆனால் நான் பதினேழு சென்டிமீட்டரும் பார்த்துருக்கேன் படிக்கும் போதே நாங்கள் அதை பார்த்துருக்கிறோம் அதே பாரு அறிந்து கொண்டீர்கள் அதை இது வந்து தற்செயலாகத்தான் பெரும்பாலும் அல்லது சில வேலை இது அவ்வளவு பெருசாக இருந்தால் சில வேலை உங்களுக்கு கை வயல் வயிற்றில் கை வைக்கும் பொழுதே தெரியும் ஒரு நோ இல்லை யூ கேன் சி த பல்ஸ் அந்த பல்ஸ் வந்து நீங்கள் உணர்வீர்கள் அப்படி வ அப்படி ஆனால் ஆறு சென்டிமீட்டருக்கு வேறுமாக இருந்தால் அதை நாங்கள் வெடிக்க முதல் அதுக்குள் அதை திரு ரிப்பேர் செய்து கொள்வது நல்ல திருத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படி திருத்தி கொள்வதற்கும் இரண்டு வகையான முறைகள் உண்டு ஓப்பன் சர்ஜரி உதாரணமாக எங்கள் வாய்த்தில் இருக்குமாக இருந்தால் வாய்த்தை நீங்கள் திறந்து நிச்சயமாக அதை மயக்கம் கொடுத்து திறந்து அதை நீங்கள் ஒரு அதுக்குள்ள கிராஃப்ட் உண்டு அதை நாங்கள் காட்டுறாங்க இப்படி ஒரு கிராஃப்ட் உண்டு அது பெரிய ஒரு கிராஃப்ட் உண்
வைத்து தைத்து விடுவோம் உள்ளே இங்கே இது பெரும்பாலும் இந்த இடத்துல தான் நடக்கும் இந்த இடத்துலேயே நாங்கள் தைத்து விடுவோம் தைத்து விட்டு அதை இருப்பையாக செய்து கொள்வோம் அல்லது நாங்கள் எண்டோவாஸ்கில் முறையாக எங்களுக்கு அந்த அனுசத்தை ரிப்பேர் பண்ண முடியும் மற்றது அடுத்த முறை வந்து எண்டோவாஸ்கில் முறை என்பது அதுவும் இந்த குரோயின் அதாவது இங்கே உள்ள ஆற்றியை நாங்கள் ஊசி மூலம் அடைந்து அதன் மூலமாக வயர்களை செலுத்தி அதன் உள்ளே இப்படி ஒரு ஸ்டென் கிராஃப்டை நாங்கள் போட்டு அந்த இரத்த பெருக்கத்தை தடுக்கலாம் அல்லது இரத்த அந்த அனுசம் ரப்ஷ பண்ணுவதை நாங்கள் தடுத்து கொள்ளலாம் அவை இவை வந்து பெரும்பாலும் லோக்கல் அனசியாவிலே செய்யக்கூடிய முறையும் உண்டு எந்த பகுதியை நீங்கள் மயக்குவீர்கள் அதிலே நாங்கள் எங்கே ஊசி போடுறோமோ அந்த அது குரோயின் தான் அந்த இடத்தை மயக்கி அந்த இடத்தை பிறக்க செய்து விட்டு அதனுடாக ஊசியை அனுப்பி வயர்களையும் அனுப்பி ஸ்டின் கிராஃப்டை போட்டு விட்டால் பெரும்பாலும் மினிமலி இன்பேசிவாகவே நாங்கள் சுயதனியை முடித்து விடுறோம் நல்லது நாம் அடுத்து செல்ல இருப்பதும் அவருடைய துரசாந்த விடயம் நாங்கள் பார்ப்போம் ஓப்பன் சர்ஜரி நாங்கள் ஓப்பன் சர்ஜரி மூலம் பார்த்தோம் எண்டோவாஸ்கல் முறையையும் பார்த்தோம் பிறகு இப்போ இப்போ நாங்கள் எந்த படத்துக்கு போவோம் என்றால் பய படம் பதினாறுலேயே நாங்கள் உங்களுக்கு காட்டப்பட்டுள்ளது இந்த ஓப்பன் சர்ஜிக்கல் ரிப்பேர் ஒரு அனிவர்சம் வயத்தில் இருக்கின்ற அனிவர்சம் எப்படி நாங்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் காட்டினோம் கிராஃப்டில் தெரிகிறது அதை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் இப்படி ஒரு கிராஃப்டில் தான் நாங்கள் இங்கே போட்டிருக்கிறோம் அதன் மூலமாக நாங்கள் அந்த அனிவர்சத்தை ரிப்பேர் பண்ணதை சுருக்கமாக காட்டியுள்ளேன் முதல் இருந்தது நோய் பின்பு நீங்கள் செய்த செய்தார் ஆமாம் தன்சால் அதன் பிறகு இவை இவை நான் இதன் பிறகு நான் ப்ரிவென்ஷன் பெட்டர் தேன் கியோ அதாவது வந்து தடுப்பு முறை தான் சிகிச்சை முறையிலும் பார்க்க திறந்து என்பது என்ற ஒரு தலைப்பில் கொஞ்சம் கதைப்பாக யோசிக்கணும் இந்த படத்தை பய படம் பதினேழை பார்த்தீங்களா பார்ப்பீர்களாக இருந்தால் அதிலே உங்களுக்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எப்படி பிளாக் தமனி ஏற்படுகிறது அது எப்படி வெடி வெடிப்பு ஏற்படுகிறது அதில் எப்படி அந்த குருதி கட்டியாகிறது அப்படி நீங்கள் பார்ப்பீர்களாக இருந்தால் அப்படி பிளாக் உருவாவதை தடுப்பது எப்படி என்றால் அது உண்மையாக தடுக்க முடியாது ஆனால் குறைத்து கொள்ளலாம் வாய்ஸு ஏற ஏற இளமையாக இருப்பது தான் ஒரே ஒரு மறை முறை தடுக்க வேணும் என்றால் இல்லாட்டி எப்படியும் அது நான் நடந்தே தீரும் அதை தவிர்ப்ப தவிர்ப்பதற்கு அல்லது அதை குறைத்து கொள்வதற்குரிய நடைமுறைகள் தான் கண் பிளட் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் அதை உங்களுக்கு ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இரத்த அழுத்தம் இருக்குமாக இருந்தால் அதற்கு மருந்துகளை எடுத்து க தவிர்த்து கொள்வது நீர்வி நோய் இருந்தால் அதற்கு மருந்துகளை எடுத்துக்கொண்டு தவிர்த்து கொள்வது அதை அதற்குரிய அதனால் ஏற்படக்கூடிய தாக்கங்களை குறைத்து கொள்வது கொலஸ்ட்ரால் கொலஸ்ட்ரால் டயட்ஸை டயட்டை எடுக்கும் பொழுது கொழுப்பை குறைத்து சாப்பிடுவது உப்பை குறைத்து சாப்பிடுவது ஸ்மோக்கிங் ஸ்மோக்கிங் வந்து ஒரு பிரதானமான எதிரி ஆற்று ஆற்றுகள் நாடிகளுக்கு நாளங்களுக்கு பெருசாக அது பெருசாக இல்லை நாடிகளுக்கு நாடிச்சுவர்களை இந்த தமனி தடுப்பு அல்லது அத்தரோஸ்கோஸ் ஏற்படுவதற்கு ஸ்மோக்கிங் வந்து ஒரு பிரதானமான காரணம் அதை நிப்பாட்டுவதன் மூலமும் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் உடற்பயிற்சிகள் மேற்கொள்வதன் மூலமாகவும் அப்படி அந்த தமனி தடிப்பு நட உருவாவதை குறைத்து கொள்ளலாம் அப்படி தமனி தடிப்பு நடந்த பிற எப்படி நடக்கும் நடந்ததை அந்த ரப்ஷ் அது பெ பொறுக்கு வடிக்கிற மேன்சனும் இல்லை வெடிப்பதை தடு தவிர்ப்பது தான் இந்த ஸ்டட்டின் என்ற ஒரு மருந்து நீங்கள் பிபிசிலேயும் அதை மருந்து அதை நியூஸ் சேனல்லையும் கேட்டிருப்பீங்கள் ஸ்டட்டினை பற்றி பலவிதமான கருத்துக்கள் உண்டு அதில் இங்கே விவாதம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது வேணும்னு சொன்னால் நீங்கள் ச எப்படி அந்த ரிசர்ச்சை செய்கிறீங்கன்றை பொறுத்து ரிசல்ட்ஸ் வந்து வித்தியாசப்படலாம் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பிளாக் ரப்ஷர் பிளாக்கை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பிளா பிளாக்கை சீர்படுத்தி டைம் பம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல வடிக்காக வச்சுருவோம் அந்த மாதிரி தான் அப்படி அதை அதால் அந்த ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறதால அந்த குளட் அந்த அந்த மூன்றாவது நிலை வருவது தடுக்கப்படுகிறது அதை பிளாக்கை நீங்கள் ஸ்டடின் எடுப்பதாக எடுப் எடுப்பதால் அந்த மூன்றாவது ஸ்டெப் நடப்பது தடுக்கப்படுகிறது அந்த மூன்றாவது ஸ்டெப்பை பார்த்தீங்கன்னா அங்கே குருதி வந்து கட்டியாகுது அந்த குருதி கட்டியை ஆவதை தடுப்பதற்கு தான் குருதி அதாவது பிளட் திணிங்கன்னு சொல்லுவாங்க குருதியை மென்மையாக்குவதற்குரிய மருந்து ஆஸ்பிரின் 
குளோபிடோக்கள் டைபிரிடமோல் ஓஃபரின் அப்படியான மருந்துகள் அந்த குருதி கட்டி உருவாவதை தவிர்ப்பதில் தான் அங்கே அவை இந்த தாக்கு செயற்பாடுகள் இருக்கிறது அப்போ நீங்கள் எப்படி நாங்கள் இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணலாமா இருந்தால் வருத்தம் வருவதற்கு முதலே ப்ரிவென்ட் பண்ணுவதாக தடுப்பதற்கு நீங்கள் உங்கள் வலது உங்கள் வாழ்க்கை முறையை உங்களுக்கு உயர்குழு அமுக்கம் இருந்தால் அதை நீங்கள் நீங்கள் மருந்து எடுத்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்களை வச்சுருக்கணும் டயபிட்டிஸ் அதிகளவு இருந்தால் அதையும் நீங்கள் மருந்து எடுத்துக்கணும் அல்லது ஒழுங்காக என்ன சொல்கிற ஸ்கேமி நல்ல உணவு எடுப்பது உண்மை தேவை ஆனால் அதிகமான கொழுப்பு அல்லது அதிகமாக ஆற்றிறச்சின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆற்றிறச்சி கொழுப்பு உணவு கொழுப்பு உணவுகளை நாங்கள் குறைப்பது குறைப்பது நல்ல ஸ்மோக்கிங் அறவே தவிர்ப்பது நல்ல இங்கே நான் அல்கஹோலை மே குறிப்பிடவில்லை அல்கஹோல் வந்து சில கருத்துக்கள் உண்டு உரிய அளவில் எடுத்தால் அவை கொஞ்சம் நன்மையை தரக்கூடும் என்றும் ஆனால் உரிய அளவில் எடுத்தாலும் அதை ஸ்ட்ரோக்கை கூட்டும் என்றும் இதயத்துக்கு நல்ல நாள் மூளைக்கு கூடாது என்று பலவிதமான முடிவுகள் வேறு ரிச ரிசர்ச்சில் இருந்து ஆய்வுகளில் இருந்து அவை எவை நம்பத்தகுந்தவை நம்பத்தகராக வேண்டும் என்பது சில வேலை எங்களுக்கு எங்களுக்கே கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் இயற்கையோடு இணைந்திருந்தால் எங்கள் நாங்கள் நோய்கள் வருவதை தெரிந்து கொள்ளலாம் என்பது எனது கருத்து அப்படி நீங்கள் இப்படியும் பிளாக் வந்த ஒரு ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் ஒரு ஆள் வந்த ஒரு ஆளுக்கு அல்லது ஒரு பிரெயின் ஸ்ட்ரோக் வந்த ஒரு ஆளுக்கு அல்லது ஏதாவது ஒரு ஆற்றி நாடியில் டிசீஸ் வந்த பிறகு அது மேலும் சிக்கலை தராமல் இருப்பதற்கு தான் அந்த ஆஸ்பிரின் அண்ட் ஸ்டாட்டின் அதை நாங்கள் செகண்டரி ப்ரிவென்ஷன் என்று சொல்லுவோம் ப்ரைமரி ப்ரிவென்ஷன் என்பது நோய் வர முதலே தடுப்பது நோய் வர முதலே தடுப்பது ப்ரைமரி ப்ரிவென்ஷன் என்பது இப்போ உதாரணமாக நாங்கள் போலியோ வேக்சின் எடுத்துக்கொள்கிறோம் போலியோ வர முதலே அவை ப்ரைமரி ப்ரிவென்ஷன் முத அதாவது முதல் தரமான தரப்பு அப்படியான மு அப்படி ப்ரைமரி ப்ரிவென்ஷன் தான் இந்த பிளட் ப்ரெஷரை கண்ட்ரோல் பண்ணுவது டயபெட்டிஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுவது டயட்டை சரியாக எடுத்து எடுத்துக்கொள்வது ஸ்மோக்கிங்கை நிப்பாட்டுவது ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் என்பது ப்ரைமரி ப்ரிவென்ஷன் ஆனால் நீங்கள் வருத்தமன் வந்த பிறகு என்ன செகண்ட்ரி மேலதிகமான கும்பிளிக்கிறான அல்லது பலத்த வருத்தங்கள் வராமல் தடுப்பதற்குரிய நடவடிக்கை தான் செகண்ட்ரி ப்ரிவென்ஷன் அதுதான் அந்த ஆஸ்பிரின் அண்ட் ஸ்டாட்டின் அவை அப்ப அப்படி வந்தாக்கள் வந்து அதை எடுத்துக்கொள்வது நன்மை என்றுதான் நான் கருதுகின்றேன் இந்த நேரத்தில் டாக்டர் தேவகுமார் அவர்கள் கூறுவது பல உறவுகளுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகின்றோம் இந்த விஷயத்தில் இதுல குறிப்பாக சுருக்கமாக உங்களிடம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று பார்க்கிற இந்த ஸ்டட்டின் ஃபேமிலி என்பது இது அண்மையில மிக வேகமாக பலராலும் பேசப்படுகின்ற ஒரு மருந்து குழுகியாக இருக்கிறது தேவகுமார் அவர்கள் நீங்க குறிப்பிட்டது போல இந்த வருத்தம் வருவதற்கு முன்பு சில வைத்தியர்கள் இதை சிபார் செய்கிறார்கள் ஸ்டட்டினை சில சில டோஸ்ல பத்துல இருந்து இருபது நாற்பது கட்டு இது எந்த வகையில் உணரப்பட்டது அவர்களுக்கு கொழுப்பு உணவு கொழுப்பு அதிகமாக சில உதாரணமாக சில நாங்கள் கொழுப்பு கொழுப்புகளின் அளவுகள் நீங்கள் எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் எச்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் எல்லாம் உங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அந்த கொலஸ்ட்ரோலின் அளவை அளவிடுவதன் மூலம் சில சில ஆய்வுகள் காட்ட காட்டுகின்றன அளவுகள் கூடுவாக இருப்பவர்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருவதற்கு அல்லது ஸ்ட்ரோக் வருவதற்குரிய சான்ஸ்கள் அதிகமாக இருப்பதால் அவர்களுக்கு இது உப உபயோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆனால் கொலஸ்ட்ரோல் நோமலாக இருந்தால் அவர்களுக்கு இந்த ஸ்டடின் ஃபேமிலி ப்ரைமரி ப்ரிவென்ஷனுக்கு தேவையில்லை அதாவது உங்களுக்கு ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்கோ அல்லது ஸ்ட்ரோக்கோ வர இல்லையா இருந்தால் கொலஸ்ட்ரோல் லெவலில் நோமலாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஸ்டட்டின் ஃபேமிலி தேவையில்லை ஸ்டட்டின் என்றால் அட்ரோவா ஸ்டட்டின் சிம்பா ஸ்டட்டின் அப்படி ஃபேமிலி உண்டு ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு 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 நபருக்கு ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் அல்லது ஸ்ட்ரோக் வந்து விட்டால் ஸ்ட்ரோக்லேயும் இரண்டு வகையான ஸ்ட்ரோக் உண்டு அதை நான் சொல்லி சொல்லியாக வேணும் ஸ்ட்ரோக் வந்து இருத குருதி அடைப்பால் வரலாம் அல்லது குருதி பெருக்கத்தாலும் வரலாம் குருதி உங்களுக்கு பிளட் ப்ரெஷர் கூடி பிளட் ப்ரெஷர் கூடி குருதி குழாய் மூளைக்குள்ளே உள்ள குருதி குழாய் வடிப்பதன் மூலம் ஸ்ட்ரோக் வருமாக இருந்தால் அதை சொல்கிற ஹெமரேஜிக் ஸ்ட்ரோக் என்றால் குருதி பெருக்கத்துக்குள்ள வந்த ஸ்ட்ரோக் அவைக்கு இந்த மருந்துகள் சரி அதுக்கு பிளட் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் பண்ண வேணும் ஆனால் அவைக்கு குருதி அடைப்பால் வந்ததாக இருந்தால் அவைக்கு இந்த மாதிரியான மருந்துகள் கொடுக்கப்பட வேணும் இதில் என்னொன்று குருதி நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால் ஹார்ட் அட்டாக் வந்த ஒரு நோயாளிக்கு எமது கொலஸ்ட்ரோல் லெவல்ஸ் நோமலாக இருந்தாலும் ஸ்டட்டின்ஸ் கொடுப்பது நல்வது நன்மை என்பது தான் இப்போ இங்கே நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் அது ஆனால் அளவு பொறுத்தது அளவை அளவை பொறுத்து நீங்கள் எவ்வளவு கொடுப்போம் என்பது அந்த அளவை பொறுத்தது கொலஸ்ட்ரோலை எவ்வளவு குறைப்பீர்களாக இருக்கிறோ அவ்வளவுக்கு நன்மை என்பது தான் சொல்லப்படுகிறது 
ஆனால் ஒரு தாக்கம் உங்களுக்கு பெறவில்லையானால் ஒரு 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 நபருக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கோ ஸ்ட்ரோக்கோ ஒரு நாளும் பெறவில்லை என்றால் அவருக்கு கொலஸ்ட்ரோல் நிலைமுறையாக இருந்தால் அவருக்கு சட்டம் தேவையில்லை ஆனால் அவருக்கு கொலஸ்ட்ரோல் கூடுவாக இருந்தால் கொலஸ் ஹார்ட் அட்டாக் வர இல்லையா இருந்தால் ஒரு ஒரு விதமான நோய் அறிவுரையும் இல்லை என்றால் கொலஸ்ட்ரோல் கூடுவாக இருந்தால் நீங்கள் சட்டன்ஸை எடுத்துக்கொள்ளலாம் உங்கள் ஜிபி என்ற அறிவின்படி ஆனால் நோமலாக இருந்தாலும் கொலஸ்ட்ரோல் நோமலாக இருந்தாலும் ஒரு முறையாவது ஹார்ட் அட்டாக் வந்து விட்டால் ஆனால் சட்டன்ஸ் எடுப்பது மேலும் குறைக்கும் என்று சொல்வார் அதில் கொஞ்சம் சில பேர் எனக்கு கூட எனக்கு கொலஸ்ட்ரோல் நோமல் தானே நான் எடுக்கணும் சட்டன் ஆனால் ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தால் அல்லது இன்னொரு க தம எல்லாரும் தமனி தடுப்பு அல்லது அசோஸ்கோஸ் எல்லாரும் இருக்குன்னு சொன்னால் அவருக்கு புரிய அந்த பிளாக் ரப்சரை நான் பிளாக் ஸ்டபிலைஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு நான் பிளாக்கை நீங்கள் சீரமைக்கலாம் இல்லையா அந்த சீரமைத்து அந்த பிளாக் ரப்சரை தடுத்தால் உங்களுக்கு இந்த அக்யூட் இவெண்ட்ஸ் அதாவது சடுதியாக வருகின்ற இவெண்ட்ஸ் ஹார்ட் அட்டாக்கள் ஸ்ட்ரோக்குகள் தடை குறைக்கப்படும் இதே நேரம் நாங்கள் சம நேரத்தில் கொழுப்புணவுகளையும் சற்று கொடுத்து போட்டு சட்டை ஜாவடு போட்டு எனவே எமது உறவுகளுக்கு மிக தெளிவாக கூறியிருக்கிறீர்கள் நிறைவான பகுதியில் இருக்கிறோம் டாக்டர் தேவகுமார் அவர்களே எவ்வாறு நீங்கள் இதை நிறைவு செய்ய போகிறீர்கள் நேர்களுக்கு ஒரு இந்த செய்தி கடைசியாக சொல்லுவதை விரும்புவது என்னவென்னு சொன்னால் தடுப்பு வந்து எப்போவுமே பெட்டர் தேன் அதாவது நாங்கள் சிகிச்சையாக சிகிச்சையை பெறுவதை விட தடுத்து கொள்வது தான் உண்மையாக நாங்கள் சொல்ல கதைக்கு போகிறோம் உண்மையாக முக்கியமான விஷயம் தடுப்பதன் மூலம் நோய் பெறுவதை தடுப்பதன் மூலம் பல செலவுகளையும் பல இன்னல்களையும் தவித்து கொள்ளலாம் கடைசியாக நான் மக்களிடம் கேட்டுக்கொள்வது இந்த ஸ்மோக்கிங்கை ஸ்மோக்கிங்கால் இதுவரைக்கும் பெனிஃபிட் என்று ஒரு 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 ஒன்று ஒரு பாயிண்ட்ஸ் கூட இல்லை இப்போ அட்லீஸ்ட் ட்ரிங்க்ஸ் ஆகாது கொஞ்சம் சில சில கருத்துக்கள் ஆய்வுகள் சொல்வது கொஞ்சம் பரவாயில்ல என்று ஆனால் ஸ்மோக்கிங்கால் வந்து ஒரு பயன்பாடும் இல்லை அப்போ ஸ்மோக்கிங்கை ம மக்கள் அறவே தவித்து கொள்ள வேண்டும் ஹெல்தி லிவிங் அந்த ஹெல்தி ஈட்டிங் இஸ் வந்து மிகவும் முக்கியமாக உள்ளது அதுக்காக கொழுப்பு எடுக்கக்கூடாது என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் அளவை குறைத்து கொள்வது நல்ல ஆனால் ஹார்ட் அட்டாக் வந்தாக்கள் அல்லது ஸ்ட்ரோக் வந்தாக்கள் வந்து அறவே குறைப்பது நன்மை இங்கே நீங்கள் எமக்காக தயாரித்து கொண்டு வந்த சில உதவிகளை பார்த்தோம் அந்த வகையில் ஹெல்தி லிவிங் ஆரோக்கிய வாழ்வு என்ற தலைப்பில் எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்பதை குறிப்பிட்டிருக்கிறீர்கள் இங்கே உறவுகள் பார்க்கலாம் ஸ்டாப் ஸ்மோக்கிங் ஏற்கனவே கூறிவிட்டார் அதே மாதிரி உணவு வகைகளில் கண்ட்ரோல் பிபி கண்ட்ரோல் டயபெட்டிஸ் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் இந்த எக்ஸசைஸ் என்பது நீங்கள் குறிப்பிடுவது இப்போ வயதுக்கு ஏற்றவாறு ஆன ஒரு எக்ஸசைஸை நாங்கள் மேற்கொள்ளலாம் தானே ஒவ்வொரு விதம் என்ன ஆமாம் எக்ஸசைஸ் என்பது கார்டியோ எக்ஸசைஸ்லேயும் ரெண்டு வகை உண்டு நீங்கள் கார்டியோ வேஸ்கல் எக்ஸசைஸ் என்பது நீங்கள் வேர்க்கு வேர்க்கும் வரை செய்யவும் அதுதான் உங்களுக்கு ஹார்ட்டுக்கு இரத்து ஓட்டுறதுக்கு நன்மையாக இருக்கும் மற்றது எல்லா அங்கங்களையும் மடக்கி இயக்குவது அது அதனுடைய எல்லா ஜாயின்ஸையும் என்பது அதையும் வந்து அதன் சீரமைப்பக்கூடிய உதவியாக இருக்கும் ஆனால் கார்டியோ வேஸ்கல் எக்ஸசைஸ் வந்து கொஞ்சம் இயற்கும் வேலை செய்யணும் ஆனால் அப்படி இயங்கும் பொழுது அப்படி நடக்கும் பொழுது எக்ஸசைஸ் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு நெஞ்சு நோய் வருமாக இருந்தால் அதை தொடர்ந்து செய்வது நல்லதல்ல அல்லது மூச்சடைப்பு ஏற்படுமா இருந்தால் நீங்கள் உடனே வாழ்த்தியிடம் வாழ்த்தியிடம் செல்ல வேண்டும் நல்லது நல்லது திரு தேவகுமார் அவர்களே மிக சிறப்பாக கூறியிருக்கேன் நிறைவாக இன்றைக்கு நீங்கள் உயர் படிப்பு உயர் ஆய்வுகள் உயர் முயற்சிகள் பயிற்சிகள் எல்லாம் பெற்ற ஒரு முழுமையான ஒரு நிபுணராக வேஸ்குலர் ரேடியோ என்று வேஸ்குலரில் திகழ்வது நமது ஈழ இனத்துக்கு கிடைத்த பெருமை அதுக்கும் யாழ்ப்பாணத்தில் புகழ்பெற்ற மண்டதீவு இடத்தில் பிறந்து யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியில் படித்து கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் மருத்துவ பட்ட படிப்பை பெற்று இன்று பிரித்தானியாவிலே இரண்டு உயர் பல்கலைக்கழகங்களில் திகழ்வதை நாங்கள் பாராட்டுகின்றோம் நலதுறவுகளே திரு செல்வா தெய்வகுமார் ஒரு சர்ஜனாக ஒரு கன்சல்டனாக உயர் மருத்துவ நிபுணராக எமது இளை இனத்தை கிடைத்த பெருமையை இன்ஃபோஃபோ டைம்ஸின் ஊடாக நாங்கள் பகிர்ந்து கொண்டமையும் அவரிடமிருந்து அவருடைய துற சார்ந்த விடயமும் அவர்கிட்ட பயிற்சி மூலமாகவும் நல்ல விளக்கங்களுடன் நல்ல உபகரணங்களுடன் தெளிவாக செயல்முறைகளை நமக்கு விளக்கி தந்தமைக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் உங்களுடைய துறை இன்னும் வளர்ந்து இன்றைக்கு ஒரு விரிவுரையாளராக இருக்கிறீர்கள் 
மருத்துவ விரிவுதியாளர் மட்டுமல்ல உங்களுடைய துரசா அந்த பல அதாவது உங்களுடைய மருத்துவமனையில் அதனுடைய பொறுப்பாளராக டிரெக்டராக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெருமையை பெற்றிருக்கிறீர்கள் இது எல்லாம் உங்களுடைய குடும்பத்துக்கும் எமது இனத்துக்கும் கிடைத்த பெருமையாகவே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் நீங்கள் பிறந்த மண்டதீவு கிராமத்தையும் சாரும் அந்த வகையிலே உங்களுடைய துணைவியார் கூட ஒரு வைத்திய கலாநிதி அவருக்கும் நமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் நமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்நேரத்திலே நீங்கள் இன்று இந்த பக்கவாதம் தொடர்பாக மூளையினுடைய செயற்பாடுகள் செயலிழந்து போவது தொடர்பாக நாங்கள் புளிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறியமை நமது பல செய்திகளை கொண்டு வந்தமைக்காக இன்ஃபோஃபோ டமிழ்ஸினுடைய நிர்வாகம் சார்பாக உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த நூலை பயன்படக்கூடிய நூல் என்று எமது நிர்வாக தலைமை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டது அந்த வகையிலே அதை உங்களை தருவதில் பெருமை அடைகின்றோம் அநேகமாக உங்களை பிடித்திருக்கும் என்று எண்ணுகின்றோம் பாருங்கள் நன்றி நன்றி ஆங்கிலத்திலே நீங்கள் ஆங்கில நாட்டிலே ஆங்கில புலமை பெற்ற நாட்டிலே இருப்பதனால் அது பொருந்தும் என நினைக்கின்றோம் இதன் மூலம் நல்ல தகவலை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று நம்புகின்றோம் அது நேரம் நான் உங்களுடைய சொந்த மொழி தமிழிலும் கூட நீங்கள் யாழ்ப்பாணிந்து கல்லூரியிலே சிறந்த தேர்வை பெற்றவர் என்ற முறையில் ரெண்டு நூல்களை நான் உங்களுக்கு தரக்கூடியதாக இருக்கிறது திருக்குறள் தெளிவுரை அடுத்தது பகவத்கீதை இதில் நீங்கள் இரண்டையுமே தெரிவு செய்யலாம் அல்லது ஒன்றையும் தெரிவு செய்யலாம் அது உங்களுடைய இயல்பை திருக்குறள் தெளிவுரை திருக்குறள் என்பது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பல மொழிகளாலே தேங்க்யூ நன்றி பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு அது பைபிளுக்கு அடுத்தாக இதுதான் திருக்குறள் நான் சார் கண்டிப்பாக திருக்குறள் படிக்க ஆங்கில உலகே அது திருப்பி பார்க்க பண்ணுவோம் படிக்க படிக்க ஆழம் தெரியல அப்போ அது வச்சிருப்பதில் கூடமே இருந்து பெறுவதில் நான் மிகவும் திருப்தி அடைகிறேன் இந்த நூலையும் ஒருமுறை எமது உறவுகளுக்கு நாங்கள் ஒருமுறை காட்டிவிடுவோம் உங்கள் மூலமாக ஒருமுறை எமது உறவுகளுக்கு ஆ ஒரு சிறந்த நூலை வைத்திய நிபுணருக்கு மருத்துவ நிபுணருக்கு கொடுப்பதில் இன்ஃபோஃபோ டைமில்ஸ் பெருமை அடைகிறார் நன்றி நல்லது தெய்வகுமார் அவர்களே உங்களுடைய அன்னையாரும் கூட இதை நேரிலே பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு எமது தாயகத்தில் கிடைக்கும் என நம்பிக்கொண்டு உங்களிடம் இந்த விடை பெற தயாராகின்றோம் உங்களுடைய வருகைக்கு எமது நன்றிகள் நன்றி நன்றி தேங்க்யூ நல்லதுறவுகளை இன்ஃபோஃபோ டைமில்ஸின் ஊடாக மீண்டும் இன்னும் ஒரு வில் சந்திப்போம் அதுவரை நேதாஜியோடு விடை பெற்றுக் கொள்வது என் டி ஜெகன் வணக்கம் உறவுகளை